ஒண்ணுமாக்ஸ்டிஸ்டாரிக்கல்ஸ்ட் கண்ட்ரி <laughs> பாலிசிஸ்லாமேஸ்டாண்ட் <laughs> என்விரான்மெண்ட்க்குள்ளாலும் <laughs> <laughs> Uh, we came to a conclusion that we initiated in 2017 January, la, so 2018 January, la, we uh, initiated the union. Nama, it's almost uh, seventh and one year. So, uh, uh, two years, uh, three years, I think. Three years. <coughs> Sorry. And the uh, time the time we spent on why we went to the union, the uh, logical uh, reason that we are trying to cover in this workshop. So that if we don't have a union, we will not be able to achieve anything. That's the end. Let's see what we can do. In the neoliberalism, we have in this section we have a bit of history. And then the theoretical aspect of it. நியூரபிள் தியரி என்ன சொல்லுது நியூரபிள் பிராக்டிஸ் நடக்கும் போது அது எப்படி நடக்குது அண்ட் சம் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் அது பிராக்டிக்கலா எப்படி இருக்குன்றதுக்கான டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் சம்மரி ஸோ இதுதான் வந்து செக்ஷன்ஸ் ஐ பிளான் ஸோ நம்ம இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம இப்ப நியூ லிபரலிசம் அப்படின்னு சொல்றது வந்து இட்ஸ் அ பாலிசி ஃப்ரேம் ஒர்க் பாலிசி ஃப்ரேம் ஒர்க் ஃபார் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கேபிட்டலிசம் ஸோ கேபிட்டலிசம் தான் வந்து நமக்கு நம்ம இருக்கிற சிஸ்டம் இந்தியாவில் குளோபலாக வந்து மெஜாரிட்டி கண்ட்ரிஸ் வந்து கேபிட்டலிஸ்ட் சிஸ்டமாக தான் இருக்காங்க யூஎஸ் இஸ் ட்ரிவன் டிரைவிங் இட் யூஎஸ் யூரோப் ஜப்பான் இவங்க எல்லாமே வந்து கேபிட்டலிஸ்ட் சிஸ்டமாக வந்து இருக்காங்க அண்ட் நம்ம வந்து வி ஆர் ஆல்சோ கேபிட்டலிஸ்ட் சிஸ்டம் பட் நம்மளை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தேர்ட் வேர்ல்டு கண்ட்ரீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க வி ஆர் பார்ட் ஆஃப் தேர்ட் வேர்ல்ட் கண்ட்ரிஸ் So, uh, US uh, first world, uh, developed nations. So, in the Nadu, the second world countries are not going to be used to kill you. But in the third world countries, we can learn more about it. And the uh, US is going to be the first world countries. What do you think of the second world countries? They are uh, in the Russia, uh, socialist countries. Left uh, communist countries are the second world countries. Now, the Soviet Russia இல்ல இப்ப வந்து வெறும் சோவியத் யூனியன் இல்ல இப்ப வந்து வெறும் ரஷ்யா தான் சோ அது நம்ம போவோம் சோ அதுதான் அந்த தேர்ட் வேர்ல்டுக்கான கிளாசிபிகேஷன் இப்ப அந்த கேபிட்டலிசம் வரத்துக்கு முன்னாடி கேபிட்டலிசம் வந்து இட் வாஸ் நாட் எப்பவுமே வந்து இருந்தது கிடையாது கேபிட்டலிசம் ஃபியூ ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் முன்னாடிதான் வந்து வந்திருக்கு அப்பதான் வந்து அது அது வந்து டாமினன்ட் ரோல் எடுத்திருக்கு எப்பவுமே வந்து ஒரு கண்ட்ரியில பல்வேறு விதமான எக்கனாமிக் சிஸ்டம்ஸ் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆயிட்டு இருக்கும் பாட்டர் சிஸ்டம் ஃபங்க்ஷன் ஆயிட்டு இருக்கும் இருக்கும் 
கேபிட்டல் சிஸ்டமும் ஃபங்க்ஷன் ஆயிட்டு இருக்கும் பட் எந்த சிஸ்டம் வந்து பிரிடாமினா இருக்கு அப்படின்றத வந்து வச்சுதான் அந்த சென்ச்சுரியில அதுதான் வந்து ரூல் பண்ணுச்சு அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க சென்சுரி பாத்தீங்கன்னா ஃபியூடலிசம் தான் வந்து பிரிடாமினா இருந்தது ஃபியூடலிசம்னா என்னன்னா நிலம் வந்து அரசர்களுக்கு சொந்தம் சோ அரசர் வந்து சில நோபல்ஸ்க்கு வந்து அந்த நிலை நிலத்தை வந்து கொடுப்பாரு லேண்ட் லார்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க நிலத்தை சோ அந்த லேண்ட் லார்ட்ஸ் வந்து அந்த நிலத்துல ஆஹ் அடிமைகளை வச்சு ஆஹ் உழுது அவங்களுக்கு தேவையான ஆஹ் பொருட்களை வந்து உற்பத்தி பண்ணிப்பாங்க விவசாயமோ ஆஹ் இல்ல வந்து கேட்டலோ சோ அந்த மாதிரி ஆஹ் பண்ணி அவங்க வந்து உற்பத்தி பண்ணிப்பாங்க ஃபியூடலிசத்துல இருந்து கேபிட்டலிசம் வர்றதுக்கு ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் சென்ச்சுரிஸ் வந்து ஆயிருக்கு அந்த டூ ஹண்ட்ரட் சென்ச்சுரிஸ் என்ன அந்த பீரியட் என்ன சொல்றாங்க ப்ரீ கேபிட்டலிஸ்ட் சொசைட்டி சொல்றாங்க அதுல வந்து நமக்கு வந்து ஃபியூடலிசமும் டாமினா இல்ல கேபிட்டலிசமும் டாமினா இல்ல சோ அது வந்து ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் பீரியடா இருந்திருக்கு சோ ஃப்ரம் நைன்டீன் சென்ச்சுரி எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட்ஸ்ல இருந்துதான் அது வந்து டாமினன்ஸுக்கு வருது அப்படின்றது வந்து ஹிஸ்டாரியன்ஸ் வந்து சொல்றாங்க சோ எயிட்டீன்த் சென் நைன்டீன்த் சென்ச்சுரியில இருந்து இப்ப வந்து நம்ம ட்வெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரியில இருக்கும் ட்வெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரி வரைக்கும் கேபிட்டலிசம் வந்து டாமினன்ட் சிஸ்டமா இருந்திருக்கு அந்த டாமினன்ட் சிஸ்டம் இருக்கும் போது நடுவுல அரௌண்ட் ட்வெண்ட்டி எயிட் சென்ச்சுரியில நமக்கு வந்து இந்த சோவியத் யூனியனோட ரைஸும் ஃபாலோவும் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா அது வந்து ஒரு டாமினன்ஸை வந்து இன்னொரு அதாவது கேபிட்டலிசம் தாண்டி இன்னொரு சோசியலிசம்ன்ற கான்செப்டை வந்து கொண்டு வந்தாங்க சோசியலிசம்ன்ற கான்செப்ட் வந்து டாமினன்ஸ்க்கு வர பார்த்தது அதனாலதான் வந்து வேர்ல்டு ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு செகண்ட் வேர்ல்டு அப்படின்னு வந்து பிரிஞ்சது ஸோ இட் வாஸ் அன் ஈக்குவல் பவர் வித் மணி பவரும் ப்ரொடக்ஷன் பவரும் ஆம் பவரும் இருந்த யூஎஸ் யூஎஸ் அண்ட் இட்ஸ் அலைஸ்க்கு பதில் கொடுக்குற அளவுக்கு அதை வந்து கம்பீட் பண்ற அளவுக்கு வந்து இன்னொரு சிஸ்டம் ஈக்குவலண்டா டெவலப் ஆச்சு அதான் சோசியல் சிஸ்டம் அது வந்து யூஎஸ்எஸ்ஆர் சோவியத் யூனியன் பட் அது வந்து இட் ஃபெல் அதோடைய அதுக்கப்புறம் அது டாமினா இல்ல இன்னும் சில இப்ப சைனால இருக்கு கியூபால இருக்கு வியட்நாம்ல இருக்கு சோ அந்த மாதிரி வந்து இன்னும் இருக்கு பட் அந்தந்த கண்ட்ரிஸ் தான் டாமினா இருக்கு வேர்ல்டு லெவல்ல டாமினா டாமினா இன்னும் வரல பட் அதே சமயம் சோ அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு பாயிண்ட் என்னன்னா ஃபியூடலிசத்துக்கும் கேபிட்டலிசத்துக்கும் டிரான்சேஷன் ஆகுதுன்னு சொல்லும் போது என்ன மேஜரா சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா ஒண்ணு நமக்கு வந்து அவங்க வந்து இனவே அவங்க வந்து அடிமையா இருப்பாங்க சர்வ்ஸ் இப்ப யூரோப் கான்டெக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம இங்க வந்து ஆண்டான் அடிமை நம்ம தமிழ்நாடு கான்டெக்ட்ல வந்து ஆடான் ஆண்டான் அடிமை அந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் சோ அவங்க வந்து அந்த அடிமைகளுக்கு சாப்பாடு உயிர் வாழ்றதுக்கான சாப்பாடு வந்து அவங்களுடைய லேண்ட் லார்டு கொடுத்துருவாரு வச்சுக்கோங்க சோ அதான் சப்சிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சப்சிஸ்டன்ஸ்க்கான ஃபுட்டு மெட்டீரியல்ஸை வந்து அந்த லேண்ட் லார்டு கிட்ட இருந்து கிடைச்சிரும் ஆர் அந்த லேண்ட் லார்டு வந்து ஒரு சின்ன நிலத்தை கொடுத்து அவங்களுக்கு தேவையானதை அவங்க அங்கேயே வந்து அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தேவையானதை அங்க உற்பத்தி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க சோ அவங்க வந்து வெளியில வந்து யாருக்கும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க மாட்டாங்க பட் மேண்டட்ரியா அந்த லேண்ட் லார்டுக்காக போய் அவங்க வந்து வேலை செஞ்சு ஆகணும் சோ அதுல வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ரிலாக்ஸேஷனும் ஃப்ரீடமோ எல்லாம் கிடையாது அவங்க அவங்க வாழ்க்கை பூரா அவங்க வந்து அவங்களுடைய லைஃப் டைம் லேண்ட் லார்டுக்காக அவங்க வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஆகும் சோ அந்த சப்சிஸ்டன்ஸுக்கான உயிர் வாழ்றதுக்கான தேவையான விஷயங்கள் எதுவுமே வந்து மார்க்கெட் டிபெண்ட் பண்ணி ஃபியூடலிசத்துல இல்ல ஆனா கேபிட்டலிசத்துல வரும்போது என்ன முக்கியமா வரும்னா அந்த சப்சிஸ்டன்ஸ் அவங்க உயிர் வாழ்றதுக்கு தேவையானது எல்லாத்துக்குமே அவங்க வந்து தி ஹவ் டு டிபெண்ட் ஆன் மார்க்கெட் மார்க்கெட்னா காசு கொடுத்தாதான் கிடைக்கும் அப்படி இல்லைனா அவங்க வந்து உயிர் வாழ்றதுக்கு தேவையில்லை அப்படின்ற ஒரு நிலைமைக்கு வந்து போகும் சோ இது இது ஒண்ணு சோ அப்படி போகும்போது அவங்களை வந்து அங்கதான் வந்து அதுதான் வேஜ் லேபருக்கான அடிப்படையா போகுது சப்சிஸ்டன்ஸ வந்து மார்க்கெட்டுக்கு டிபெண்ட் பண்ணி வைக்கும் போதுதான் வேஜ் லேபர் வந்து நம்ம வந்து ஒரு சம்பளத்துக்காக வேலை செய்யணும் அப்படின்ற நிர்பந்தம் வந்து வருது உங்களுக்கு சாப்பாடு கிடைக்கும் போது இல்ல உங்களுடைய அடிப்படை தேவை கிடைக்கும் போது உங்களால வந்து நீங்க வந்து ஒரு வேலைக்கு போகணும்னு அவசியம் கிடையாது இன்னும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்ல எல்லாமே வந்து இந்த ஐடி வேலையை விட்டுட்டு நான் போயிட்டு விவசாயம் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் இந்த பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து நமக்கு வந்து வர்றதுதான் 
அப்படி போயிட்டா நம்ம வந்து யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணிருக்க தேவையில்ல நம்ம சம்பளத்துக்கு உழைக்க தேவையில்ல நம்ம யார் கீழையும் உழைக்க தேவையில்ல அவங்க கூட டார்ச்சரை தாங்க தேவையில்ல அப்படின்றது பட் கேபிட்டலிசம் பை டிசைனு அந்த நிலைமைக்கு தான் மக்களை கொண்டு போகுது அப்படின்றது தான் இந்த சிஸ்டமோடைய வேலையை அப்படி பண்ணாதான் வேஜ் லேபர் கிடைப்பாங்க வேஜ் லேபர் கிடைச்சாதான் இண்டஸ்ட்ரியை வந்து ஸ்கேல் பண்ண முடியும் இண்டஸ்ட்ரியை வந்து வளர முடியும் இண்டஸ்ட்ரி வளர்ந்தாதான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த கேபிட்டலிசத்தோட லாஜிக் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அண்ட் அதர் பாயிண்ட் ஆஃப் கேபிட்டலிசம் ஃபியூடலிசம் இஸ் நமக்கு வந்து ஃபியூடலிசத்துல டூல்ஸ் இந்த ப்ரொடக்ஷன் டூல்ஸ் இப்ப அவங்க விவசாயம் பண்றாங்கன்னா விவசாயம் பண்ற கருவிகள் எல்லாமே வந்து இவங்க கையில இருக்கும் துணி நெய்கிறாங்கன்னா விவசாயம் பண்றவங்க இருக்கும் துணி நெய்கிறாங்கன்னா துணி நெய்கிறவங்க அவங்க கிட்ட இருக்கும் கேபிட்டலிசத்துல வரும்போது அந்த ப்ரொடக்ஷன் டூல்ஸ் எல்லாமே வந்து கேபிட்டலிஸ்ட் கிட்ட வருது ஸோ ஃபியூடலிசத்துல ஃபியூடல் லாடு கிட்ட வந்து அந்த டூல்ஸ் எல்லாம் இருக்காது பெர்சன்ஸ் கிட்ட தான் இருக்கும் இங்க வந்து கேபிட்டலிஸ்ட் கிட்ட அந்த ப்ரொடக்ஷன் டூல்ஸ் எல்லாம் வந்து சென்ட்ரலைஸ் ஆகுது நமக்கு வந்து ஃபேக்டரி ஒர்க் ஷாப் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ரொடக்ஷன் டூல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு இடத்துல கொண்டு வந்து வைக்கிறது தான் அந்த ஒர்க் ஷாப்போ இல்ல வந்து ஃபேக்டரியோ ஸோ அப்படின்னா என்னன்னா உங்களால வந்து ப்ரொடக்ஷன் டூல் கையில இல்லைன்னா உங்களால வந்து சப்சிஸ்டன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தேவையான அடிப்படை தேவைகளை வந்து உற்பத்தி பண்ண முடியாது ஒரு ஒரு கேபிட்டலிஸ்ட் இல்லாம அதனால இவங்க வந்து ப்ரொடக்ஷன் டூல்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து வைக்கிறதும் கேபிட்டலிஸ்ட் லாஜிக் படி வேஜ் லேபர் வந்து மேண்டேட்டரியா வந்து ஒர்க் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்றத வந்து உணர்த்துது ஸோ இதுதான் வந்து மேலோட்டமா நம்ம வந்து ஃபியூட்டலிசம் கேபிட்டலிசம் டிரான்சேஷன்ல என்ன டிஃபரன்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதனாலதான் வந்து நம்ம வேஜ் லேபர் நம்ம வந்து கூலிக்காக நம்ம வந்து சம்பளத்துக்காக பெரும்பான்மையான மக்கள் வந்து வேலை செய்யறாங்க அது வந்து பிகாஸ் வி ஆர் பார்ட் ஆஃப் கேபிட்டலிஸ்ட் சிஸ்டம் அண்ட் கேபிட்டலிஸ்ட் சிஸ்டம் பை டிசைன் ரூரல் பாப்புலேஷனை வந்து இங்கே கொண்டு வந்து அவங்கள பெசன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ஃபார்மர்ஸ் பெசன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து பாப்புலேஷனை கம்மி பண்ணி அந்த பாப்புலேஷனை அர்பனுக்கு கொண்டு வந்து அர்பன்ல இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து வேஜ் லேபரா வந்து மாத்துறதுனாலதான் அது வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதனாலதான் நம்ம பாக்குற எல்லா இடத்துலயுமே ஏதாவது வந்து ஏதாவது வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு ஸோ இதுல வந்து கேபிட்டலிசத்துடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு கேபிட்டலிசத்துல தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ப்ரொடாமினா வருது சட்டம் போட்டு பிரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டிய சரி பண் அது வந்து நியாயப்படுத்துறாங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து பிரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டின்றது வந்து இப்ப நிலம் இருக்கிறது வந்து நிலம்ன்றது வந்து அரச அரசோட கிங்கோட சொத்தா இருக்கும் ஸோ அதை வந்து இப்போ நோபல்க்கு லோன் கொடுப்பாங்க லீஸு கொடுப்பாங்க ஸோ ஆறு நோபல்க்கு வந்து பிரிச்சு கொடுப்பாங்க நோபல் வந்து அங்கிருந்து டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க லேண்ட்லார்டு வந்து டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி அரசருக்கு கொடுப்பாங்க கேபிட்டலிசத்துல தான் என்ன பண்றாங்க அவங்க வந்து கேபிட்டலிசம் வந்து ஃபியூடல் டாமினா இருந்தவங்களை வந்து ஃபியூடல் லேண்ட்லார்ட்ஸ நோபல்ஸ சண்டை போட்டு கேபிட்டலிஸ்ட் கேபிட்டலிசம் கேபிட்டலிஸ்ட் வந்து கையில பிடிக்கிறாங்க ஸோ அப்படி கையில பிடிக்கும் போது அவங்க என்ன பண்றாங்க பிரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து சட்டம் போட்டு எல்லாருக்கும் வந்து பிரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து சட்டம் போடுறாங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து பொது நிலங்களா இருந்தது அதுக்கு பிறகு பொதுவா இருந்தது இல்ல அரசு உடமையா இருந்தது எல்லாமே தனி உடமையா வந்து மாறுறது கேபிட்டலிசத்துல தான் ஸோ நம்ம வந்து சொத்து சேர்க்கறது எல்லாமே வந்து கேபிட்டலிஸ்ட் பீரியட்ல வந்த ஒரு டெண்டன்சி தான் அதுக்கு முன்னாடி கேபிட்டலிசத்துக்கு முன்னாடி சொத்து சேர்க்கிற அவசியம் எல்லாம் வந்து கிடையாது அது வெறும் வந்து நோபல்ஸுக்கும் லேண்ட்லார்ட்ஸுக்கும் சிலருக்கு மட்டுமே வந்து இருந்தது அதுக்கப்புறம் வேஜ் லேபர் நான் சொன்னேன் போன வாட்டியே ஸோ அது வந்து எப்படி நம்மள வந்து சப்சிஸ்டன்ஸ வந்து நமக்கு அடிப்படை தேவைகளை வந்து கொடுக்காம நீங்க வந்து வேலை செஞ்சாதான் காசு கிடைக்கும் காசு கிடைச்சாதான் உங்களால வாங்க முடியும் அப்படின்ற லாஜிக்குள்ள கேபிட்டலிசம் வச்சிருக்கோம் அதுதான் வந்து வேஜ் லேபர் டூ கிளாஸ் சிஸ்டம் டூ கிளாஸ் சிஸ்டம்னா நமக்கு வந்து கேபிட்டலிசம் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த சொசைட்டில நிறைய கிளாஸஸ் இருந்தாங்க அதாவது இப்ப விவசாயம் பண்றவங்க அதாவது நம்ம ப்ராடா வந்து பார்த்தா ஒண்ணு இந்த லேண்ட் லேண்ட்ல வச்சு நோபல்ஸ் இன்னொன்னு வந்து அவங்களுக்கு கீழே வேலை செய்யற பெசன்ஸ் சோ இந்த நோபல்ஸுக்கும் பெசன்ஸுக்கும் அதுல பாத்தீங்கன்னா டாமினன்ட் வந்து ஆஃப் நம்பர் பெசன்ஸ் பட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப்
அரச அரச அந்த அரிஸ்டோக்ராட்ஸுக்கு தான் கேபிட்டலிசத்துல நமக்கு பார்த்தோம்னா கேபிட்டலிஸ்டுக்கு வந்து அதிகப்படியான பொலிட்டிக்கல் பவர் இருக்கும் எக்கனாமிக்கல் பவர் இருக்கும் இன்னொரு கிளாஸ் வந்து அவங்க ப்ரொலட்டேரியன்னு சொல்றாங்க ஒர்க்கிங் கிளாஸ் ஸோ ஒன்னு வந்து கேபிட்டலிஸ்ட் இன்னொன்னு வந்து ஒர்க்கிங் கிளாஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு கிளாஸுக்கு நடுவுல என்ன எதுவும் பிரச்சனைகள் வந்துட கூடாது சண்டைகள் வந்துட கூடாது ரெண்டு அந்த ரெண்டு கிளாஸும் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு இணக்கமா நம்ம சேர்ந்து செஞ்சாதான் கேபிட்டலிசம் வளரும் ஆறு கேபிட்டலிசத்துல எதிர்பார்க்கிற ப்ராஃபிட் மேக்சிமைசேஷன் நடக்கும் அப்படின்னு வந்து இந்த ரெண்டு சிஸ்டமும் ரெண்டு கிளாஸும் சேர்ந்து வேலை செய்யறதுக்கான ஏற்பாடு பண்றது தான் இந்த கேபிட்டலிஸ்ட் சிஸ்டம் ஸோ அவங்க தெளிவா அதுல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒர்க்கிங் கிளாஸ் வந்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு சுரண்டப்படுறாங்களோ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அவங்களோட ரைட்ஸ் டிப்ரைவ் ஆகுதோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளோ இந்த டாப் ஒன் பர்சன்ட் வந்து வில் கெட் ரிச் ரிச்சர் அண்ட் மோர் பவர்ஃபுல் ஸோ அந்த ரெண்டு கிளாஸும் ஓவர் எக்ஸ்பிளைட் பண்ணா என்ன ஆகும்னா அண்ட் தே வில் டெஸ்ட்ராய் சோ அந்த கிளாஸுக்கு போயிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த டூ கிளாஸ் சிஸ்டம் அப்படி ரெண்டு கிளாஸ் இருக்கு அந்த ரெண்டு கிளாஸும் சண்டை போட்டுக்காம பாத்துக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேபிட்டலிசத்துல உங்களுக்கு போலீஸ் வருது ஆர்மி வருது லாஸ் வருது சோ இதெல்லாமே எதுக்கு வருதுன்னா அந்த நைன்டி ஒன் பர்சன்ட் போய் இப்ப அந்த ஒன் பர்சன்ட் வந்து அட்டாக் பண்ணிடக்கூடாது அவர் அவங்க ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து அட்டாக் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்ற பாதுகாக்கிறதுக்காக ஸோ இந்த கேபிட்டல் சிஸ்டம் அனதர் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து ப்ராஃபிட் இது வந்து அந்த அல்டிமேட் டைம் என்னன்னா ப்ராஃபிட் மேக்சிமைசேஷன் ப்ராஃபிட் வந்து உருவாக்கிட்டே இருக்கணும் ப்ராஃபிட் உரு உருவாக்குறதுனா என்னன்னா யூ ஹாவ் டு கம்பீட் வித் த மார்க்கெட் ஸோ அதுல வந்து ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கக்கூடாது ஸோ நம்ம வந்து மார்க்கெட் கூட கம்பீட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ மார்க்கெட் கூட கம்பீட் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் ரெண்டு என்டிட்டிஸ் வந்து கம்பீட் பண்ணணும்னா ஒருத்தர் வந்து கொடுக்குற ப்ராடக்ட் இப்ப வந்து ஒரு சோப்பு மிஸ்டர் ஏ ஒரு கம்பெனியே கொடுக்குது அதே மாதிரி சோப்பு கம்பெனி பி ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் ஆனா ரெண்டு பேருக்குமே வந்து ப்ராசஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ வந்து பெரிய ப்ராடக்ட்ல வந்து காஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் கொண்டு வர முடியாது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ப்ராஃபிட்டும் வரணும் ஆனா வந்து மக்களுக்கு வந்து கம்மியாகவும் கிடைக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ப்ரொடக்ஷனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் ஒன் டே அதை வந்து நானூறுல இருந்து நாலாயிரமா மாத்தினா அந்த ரேட் ஆஃப் பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் வந்து கம்மியாகும் ஸோ ஒன்லி பை இன்க்ரீசிங் ப்ரொடக்ஷன் இந்த காம்படிஷன் வந்து வில் கீப் ஆன் ஒர்க்கிங் ஸோ நான் வந்து அந்த மார்க்கெட்டை வந்து கேப்சர் பண்ணணும் மார்க்கெட்ல நான் தான் நம்பர் ஒன்னா இருக்கணும்னா நான் வந்து அந்த மார்க்கெட்ல என்னோட ப்ரொடக்ஷனை வந்து நான் மேக்சிமம் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன்னா என்னோட ப்ரொடக்ட் ப்ராடக்ட்ஸோட விலை கம்மியாகும் ஸோ நிறைய பேர் வாங்குவாங்க நிறைய பேர் வாங்கும் போது எனக்கு வந்து அதிக ப்ராஃபிட் வரும் நான் வந்து மார்க்கெட் டாமினேட் பண்ணுவேன் டாமினேட் பண்ணுவேன் ஸோ அப்போ ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்டிவிட்டியை வந்து நான் ப்ரொடக்ஷனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஆர் நிறைய பேரை வந்து அந்த இடத்துல நான் வேலை செய்ய வைக்கணும் அப்ப நமக்கு வந்து என்ன தேவைப்படுதுனா ஒரு சைட்ல வந்து நிறைய எம்ப்ளாயிஸ் தேவைப்படுறாங்க நிறைய ப்ரொடக்ஷன் டூல்ஸ் தேவைப்படுது எஃபிஷியன் ப்ரொடக்ஷன் டூல்ஸ் தேவைப்படுது ஸோ அந்த எஃபிஷியன் ப்ரொடக்ஷன் டூல்ஸ் தேவைப்படுறதுனால தான் நமக்கு வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி கேபிட்டலிசத்துல ப்ரொடக்ஷனை ஒட்டி நிறைய வந்து வளருது சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வந்து இன்னும் வேரியஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல வந்து வளரலாம் நமக்கு வந்து ஹெல்த் ரிலேட்டடா வளரலாம் நமக்கு வந்து என்விரான்மெண்ட் ரிலேட்டடா வர வளரலாம் பட் கம்பேர் டு ப்ரொடக்ஷன் ரிலேட்டட் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி growth. மிச்ச எல்லாமே வந்து செகண்டரியாவும் கம்மியாகவும் தான் இருக்கு ஹெல்த் ரிலேட்டடாகவும் பாத்தீங்கன்னா ஃபார்மா எங்கெங்கெல்லாம் ஃபார்மா கம்பெனிஸ் இருக்கும் அந்த சைட்ல மட்டும் இந்த சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிஸ் வந்து பீங் டெவலப் ஸோ நமக்கு வந்து சொசைட்டில எல்லாருக்கும் வந்து ஹெல்த் கிடைக்கிறது இல்லை எல்லாருக்கும் ஃபுட்டு கிடைக்கிறது இல்லை எல்லாருக்கும் வந்து இன்னும் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு அடிப்படை பிரச்சனைகள் பட் அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் நம்மளால வந்து தீர்க்கிறதுக்கான சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வந்து இட் இஸ் நாட் அது வந்து எல்லாமே எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆறு அதுக்கான செலவுகள் பண்ணப்படுறது இல்லை ஈவன் ஐ திங்க் லாஸ்ட் வீக் நமக்கு வந்து லிப்ஜென் அண்ட் ஒன் மோர் சைஹப் ஐ திங்க் ரெண்டு வெப்சைட்டு ஸோ அவங்க என்ன பண்றாங்க சயின்டிபிக் ஜேர்னல்ஸ் வந்து பப்ளிக்கு வந்து அவைலபிளா
ஃப்ரீ ஆக்சஸ் டு நாலேஜ் கொடுக்குற ரெண்டு வெப்சைட்டும் ஃபங்க்ஷன் ஆகக்கூடாது அதை வந்து நீங்க டிஸ்கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோர்ட்ல இங்கியன் கோர்ட்ல போட்டு அதை வந்து ஜட்மெண்ட் வாங்குறாங்க அதை க்ளோஸ் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்ட்டுசம் ஃபார் ப்ராஃபிட்டுக்கு மக்கள் கிட்ட நாலேஜ் இருந்தா மக்களுடைய வாழ்க்கை இம்ப்ரூவ் ஆகும் யார் வேணா வந்து சயின்டிஸ்ட் ஆகலாம் யார் வேணா வந்து இப்ப இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்சஸ் வச்சு நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் இருக்கிற சோசியல் ப்ராப்ளத்தை வந்து சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து பாக்காம அது வந்து அவைலபிளா இருந்தா ப்ராஃபிட் அடிப்படும் சோ அதனால அதுக்கு வந்து நாங்க அலோவ் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்றது தான் வந்து இவங்களுடைய அவர் கேபிட்டலிசத்துடைய ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் சோ இந்த அந்த ப்ராஃபிட்டுக்காகவே இயங்கிட்டு இருக்கிறதுனால அல்டிமேட்டா வந்து வாட் தே டூ இஸ் தே டூ ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் எப்பவுமே வந்து அங்க என்ன இருக்கும்னா தேவைக்கு அதிகமான பொருள் இருக்கும் தேவையில்லாத பொருட்கள் இருக்கும் ஸோ ஓவர் ப்ரொடக்ஷன்னால தான் நமக்கு வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஏஜென்சி ஏஜென்சிஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாமே வந்து ஒரு முக்கியமான அவசியமா இருக்கு ரோல் ஆஃப் சோசியல் மீடியா ரோல் ஆஃப் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் டார்கெட்டட் ஆட்ஸ் ஸோ இதெல்லாமே வந்து நம்ம இதுல இருந்து பார்க்கலாம் ஸோ இப்படி இப்படி இருக்கிற கேபிட்டலிசத்துல கேபிட்டலிசம் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த ஓவர் ப்ரொடக்ஷன்னால இதனுடைய லாஜிக் வந்து வெறும் ப்ராஃபிட் மட்டுமே அப்படின்னு பாக்குறதுனால வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் எவ்ரி நவ் அண்ட் தென் எவ்ரி டென் இயர்ஸ் ஆசோ இது வந்து கேப் ஐஎம்எஃப் அண்ட் கேபிட்டலிஸ்ட் டர்ம்ஸ்லயே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எவ்ரி டென் இயர்ஸ் வி வில் கெட் இன் டு இட் ரெசிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த சிஸ்டம் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்கேல் ஆகிற சிஸ்டம் டைனமிக்கா ஸ்கேல் ஆகும் அது அதனால வந்து ஏகப்பட்டது வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ஒரு மனிதனுக்கு தேவையான பொருட்களுக்கு அதை விட இருக்கிற மனிதர்களுக்கு தேவையான பொருட்களோட அதிகமா ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் இப்ப இருக்க கேபிட்டல் சிஸ்டத்துல ஆனா அதனால வந்து அதை வந்து பிளான் பண்ணி பண்ண முடியாது அதனால அதை வந்து ஒரு கிரைசிஸ்குள்ள எப்பவுமே போய் மாட்டிக்கிட்டே இருக்கும் எவ்ரி டென் இயர்ஸ் அது வந்து கிரைசிஸ் போய் மாட்டும் அந்த கிரைசிஸ் வந்து நம்ம லாஸ்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட்ல பார்த்தோம் நம்ம வந்து ரெசிஷன் எல்லாருமே வந்து ரெசிஷன் ரெசிஷன் சொன்னாங்க அண்ட் நம்ம இப்ப கொரோனா டைம்ல பாக்குறோம் பட் கொரோனா டைம்ல பாக்குறதுக்கு அதுக்கு வரும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து நமக்கு வந்து கிரேட் டிப்ரெஷன் கிரேட் ரெசிஷன் அந்த மாதிரி வந்து இன்னும் ரெண்டு மூணு ரெசிஷன்ஸ் எவ்ரி டென் இயர்ஸ் அந்த மாதிரி வந்துருக்கு அவர் அந்த பீரியாடிக்கலாம் நாட் எக்ஸாக்ட்லி டென் இயர்ஸ் பட் வித் இன் சம் பீரியட் ஸோ அந்த கிரைசிஸ் எல்லாமே வந்து மேஜர் கிரைசிஸ் அது இல்லாம வந்து இன்னும் நமக்கு நிறைய மைனர் கிரைசிஸ் அங்கங்க வரும் லைக் கிரீஸ் கிரீஸ்ல மாட்டினது வந்து கிரீஸ் வந்து ஒரு டிப்ரெஷனுக்கு போச்சு டிப்ரெஷன்னா அங்க வந்து மக்களுக்கு வந்து அவங்களால வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியல அவங்க கட்டினஸா வந்து கடன்ல இருக்காங்க அவங்களால நியூரபிள் பாலிசிஸ் தான் வந்து மேஜர் ரீசன் ஸோ அங்க கிரீஸோடைய பிரச்சனைனால அங்க அங்க ஆட்சி மாற்றம் எல்லாம் நடந்துச்சு ஸோ அது அது அந்த மாதிரி வந்து நடக்கும் பட் அதெல்லாம் வந்து இவங்க மேஜர் ரெசிஷனா வந்து இவங்க சொல்றது கிடையாது ஸோ அவங்க காசு பே பண்ணாதனால தட் கிரியேட்டட் மோர் எக்கனாமிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஸ்வெல் ஸோ அந்த ஒவ்வொரு கிரைசிஸ்க்கும் கேபிட்டலிசம் அதனுடைய ஃபண்டமெண்டல்ஸ் தான் வந்து ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே ஆல்சோ நோ ஸோ அதனால என்ன பண்றாங்க அவங்களுடைய பாலிசிஸ் ஸோ அந்த பாலிசிஸ் வந்து இது அதனாலதான் இது பேரே நியூ லிபரலிசம் புது லிபரலிசம் அப்படின்றது அதுக்கு முன்னாடி இருந்த லிபரல் ஐடியாஸ இவங்க வந்து புது புதுமைப்படுத்துறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு முன்னாடி இருந்த லிபரலிசம் தான் வந்து வாட் லெட் டு சோசியலிஸ்ட் ஐடியா ஆர் வாட் லெட் டு சோசியலிஸ்ட் கிரியேஷன் ஆஃப் சோசியலிஸ்ட் ஸ்டேட்ஸ் கேபிட்டலிசம் உருவாகும் போது கேபிட்டலிசம் ஏர்லி ஸ்டேஜ் ஆஃப் கேபிட்டலிசத்துல அந்த நைன்டீன் செஞ்சுரி அந்த பாயிண்ட்ல கேபிட்டலிசம் வந்து அதை பத்தி ஸ்டெய் பண்றாங்க அதுல இருக்க டாக்குமெண்ட் பண்றாங்க டேட்டாஸ் ஸோ அதுல இருந்து தான் வந்து சாரி மார்க்ஸ் அண்ட் வேரியஸ் அதர் பிலாசபர்ஸ் வந்து அதை வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்றாங்க பட் மார்க்ஸ் தான் வந்து வாட் ஹி டஸ் இஸ் கால் மார்க்ஸ் ஸோ அவரு தான் வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கிரிட்டிசைஸ் பண்ண மட்டும் போதாது வி நீட் டு சேஞ்ச் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இ புட் ஃபோர்ஸ் ஐடியா ஸோ நம்ம வந்து சோசியலிசமா வந்து அந்த சிஸ்டத்தை சொல்லலாம் அந்த சிஸ்டம் வந்து இப்படி எல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சாரி இப்படி எல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் அதை நோக்கி வந்து போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீஸ் ஹீ கிவ்ஸ் அ பிளான் ஸோ அதுதான் வந்து கம்யூனிஸ்ட் மேனிபெஸ்டோ ஸோ அந்த கம்யூனிஸ்ட் மேனிபெஸ்டோ
டாஸ் கேபிட்டல் த கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் புக்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்றாங்க ஃபோர் வால்யூம்ஸ் இருக்கு ஃபியூ தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பேஜஸ் ஸோ அந்த புக் வந்து இன்டெப்தா எப்படி வந்து கேபிட்டலிஸ்ட் லாஜிக் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகுது ஸோ அதனுடைய பேசிக் காம்பனன்ஸ் என்ன இந்த பேசிக் காம்பனன்ஸோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அந்த காம்பனன்ஸோடைய ஃபங்க்ஷனிங் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் வந்து அதுல வந்து அவர் டாக்குமெண்ட் பண்ணி அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எப்படி வந்து அந்த பேசிக்ஸ் அதான் வந்து இந்த கிரைசிஸ்க்கு காரணம் அப்படின்றது வந்து சொல்றாரு அந்த கிரைசிஸ் வந்து தடுக்கணும்னா அந்த பேசிக்ஸ் வந்து நம்ம கரெக்ட் பண்ணணும் பேசிக்ஸ் கரெக்ட் பண்ணதுதான் சோசியலிசம் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க ஸோ அந்த சோசியலிஸ்ட் ஐடியா என்ன ஆகுது அந்த ஏர்லி ஸ்டேஜ் ஆஃப் கேபிட்டலிசத்துல நமக்கு வந்து சோவியத் ரஷ்யா அந்த மாதிரி நிறைய நாடுகள்ல வந்து ஆப்டர் மார்க்ஸ் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் நிறைய நாடுகள்ல வந்து பரவுது பரவி யூரோப்ல டாமினா இருந்திருக்கு சைனீஸ் யூனோ அண்ட் சோவியத் ரஷ்யா தான் வந்து மேஜர் ரோல் ரஷ்யால தே ஸ்டார்டட் ஃபார்மலைசிங் திஸ் அண்ட் அவங்க வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கண்ட்ரிய வந்து தே தே ஃபார்மிங் அங்க இருக்கிற மன்னர் ஆட்சி அப்பாங்க மன்னர் தான் ஸோ மன்னர் ஆட்சியை வந்து தூக்கி போட்டுட்டு அது வந்து ஏர்லி ஸ்டேஜ் ஆஃப் கேபிட்டலிசத்துக்கு இருக்கு அங்க இன்னும் கேபிட்டலிசம் வந்து மெச்சூர் ஆகல ஸோ அந்த ஏர்லி ஸ்டேஜ் ஆஃப் கேபிட்டலிசத்துல அவங்க வந்து தே ஸ்டார்டிங் டு என்ன அந்த ஏர்லி ஸ்டேஜ் ஆஃப் கேபிட்டலிசத்துல அவங்க வந்து இதை வந்து அத கைப்பற்றுறாங்க அந்த நாட்டை கைப்பற்றி அதுல இருந்து வந்து சோசியலிஸ்ட் ஸ்டேட்டை வந்து கட்டுறாங்க ஸோ அந்த சோசியலிஸ்ட் ஸ்டேட்டை வந்து கட்ட ஆரம்பிக்க கட்டுறது அது வந்து மக்களுக்கு வந்து நிறைய ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல டோட்டலி ஆல்டர்னேட்டிவா இருக்கு இந்த சென்ஸ் நமக்கு வந்து கேபிட்டலிசத்துல எப்படி வந்து அடிப்படைக்கு வந்து மார்க்கெட் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றோமோ அங்க வந்து அடிப்படைக்கு மார்க்கெட் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க தேவையில்லை அங்க வந்து கவர்மெண்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஹெல்த் கொடுக்கும் எஜுகேஷன் கொடுக்கும் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் கொடுக்கும் ஸோ இன்னும் நிறைய நம்ம அது அதை பத்தி டீட்டெயிலா அதுக்கு அப்புறம் பேசலாம் இன்னொரு செஷன்ல பட் அதான் நமக்கு வந்து அது அது ஒரு கேம்ப் வந்து உருவாகுது சோசியலிஸ்ட் கேம்ப்ன்றது வந்து ஒண்ணு உருவாகுது அதுதான் செகண்ட் வேர்ல்டுன்னு சொல்றாங்க இவங்க ஸோ அது உருவாகும் போது என்ன ஆகுது அகைன் இங்க வந்து குளோபல் கேபிட்டலிசம் வந்து கிரைசிஸ்ல போய் மாட்டுது வேர்ல்ட் வார் அந்த ஒவ்வொரு கிரைசிஸ்க்கும் வெளியில வர்றதுக்கு இவங்க என்ன பண்றாங்க வேர்ல்ட் வார் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்க கேபிட்டலிஸ்ட் வந்து வார் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க ஸோ அதுல என்ன ஆகுது வேர்ல்ட் வார் ஒன் நடக்குது வேர்ல்ட் வார் டூ நடக்குது அண்ட் ரெண்டு எல்லாம் அவங்களுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா ஒவ்வொரு வாட்டியுமே வந்து அவங்க வந்து ரிவை பண்ண ட்ரை பண்ணும் போதும் இன்னபிட்டபிளி ஆப்டர் ஃபியூ இயர்ஸ் ஃபோர் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆர் டென் இயர்ஸ் கிரைசிஸ்க்கு போய் மாட்டிக்குது கேபிட்டலிசம் அதனால மீள்றதுக்கு இன்னொரு வார் நடத்தினாதான் நம்ம வெளியில வர முடியும் அப்படின்ற ஒரு நிர்பந்தத்துக்கு போறாங்க ஸோ அந்த வார் நடத்தினா என்ன ஆகுது வார் நடத்தினா இன்னொரு நாட்டை போய் கார்ச்சர் பண்றாங்க அங்க இருக்கிற நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் எல்லாம் வந்து தே ஆர் அப்ராப்ரியேட்டிங் அதை வந்து எடுத்துக்கிட்டு இங்க வந்து திருப்பி தே ஆர் ட்ரைங் டு ரீஸ்டார்ட் திஸ் சிஸ்டம் கேபிட்டல் சிஸ்டம் சோ அந்த வேர்ல்ட் வார் டூக்கு அப்புறம் என்ன பண்றாங்க நம்ம வந்து இத இவங்க ரஷ்யாவும் வந்து சோவியத் யூனியனும் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு சோ நம்ம வந்து இத வந்து நம்ம டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்ட் வேஸ்ல வந்து நம்ம வந்து கவுண்டர் பண்ணணும் நம்ம வந்து வெறும் கேபிட்டலிஸ்ட் ஐடியாஸ் மட்டும் கொண்டு போனோம்னா மக்களுக்கு எதுவுமே கிடைக்க மாட்டேங்குது சோவியத் சோசியலிசம் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோவியத் யூனியன்ல கொடுக்குற அடிப்படை விஷயங்கள் எல்லாமே ஹெல்த் எஜுகேஷன் இதெல்லாமே வந்து வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்ன்ற பேர்ல மற்ற நாடுகளும் கேபிட்டலிஸ்ட் ஸ்டேட்ஸும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ அதனால நம்ம நம்ம பாக்குற இப்ப ரேஷன் கடை இந்தியால நம்ம கிடைக்கிற சப்சிடிஸ் இந்த சிலிண்டருக்கு மானியம் ஸோ அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் எஜுகேஷன் இதெல்லாமே வந்து அங்க இருந்து வந்த ஐடியாஸ் தான் அந்த சோசியலிஸ்ட் ஸ்டேட்ல இருந்து வந்த ஐடியாஸ் தான் சோசியலிஸ்ட் ஸ்டேட்ல இருந்து வந்த ஐடியாஸ் வந்து கேபிட்டல் ஸ்டேட்டுக்கு போகுது அங்க வந்து ஒரு வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் வந்து வருது ஸோ டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்ல அவங்க கிட்ட இருந்த நிறைய காசை வச்சு அவங்க மக்களுக்கு வந்து பேசிக்ஸ் கொடுக்குறாங்க உயிர் வாழ்றதுக்கு தேவையான விஷயங்கள் கொடுக்குறாங்க ஸோ அங்க வந்து ஒரு டீசென்ட் லைஃப் நோக்கியான பார்ட்ஸ் வந்து நடக்குது அவர் அதை நோக்கி போறாங்க சோவியத் யூனியன் ஃபார் வேரியஸ் ரீசன் அரௌண்ட் இந்த சிக்ஸ்டிஸ் பீரியட்ல அது வந்து இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃபெயிலிங் ஸோ ஃபெயில் ஆகுது ஸோ ஃபெயில் ஆனவங்க என்ன ஆகுறாங்க இவங்க வந்து தே தே ஆர்
லிபரலிசம் ஜென்ரலா வந்து பியூடலிசத்துக்கு எதிரான நியூ லிபரல் ஐடியா ஐடியாலஜியா இருந்துச்சு அது வந்து ஐடியாஸ் அப்போஸ் பியூடலிசமா இருந்துச்சு இப்ப நமக்கு வந்து கேபிட்டலிஸ்ட் ஐடியாஸ் வந்து இவங்க வந்து தேர் அப்போசிங் தேர் நாட் அப்போசிங் எனி அதர் டாமினன்ட் யாருமே இல்ல வேற யாரும் டாமினா இல்ல சோ அப்ப தே ஆர் போக்கஸிங் மோர் ஆன் நியூ லிபரலிசத்தை தேர் போக்கஸிங் போர் ஆன் எக்கனாமிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் சோ நான் வந்து இன்னும் வந்து லிபரலைஸ் பண்ணுங்க இன்னும் வந்து மார்க்கெட் ஓபன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்ம கேரக்டர்ஸ் இது வந்து இன்னும் அட்வான்ஸ்ட் ஸ்டேட்டுக்கு போறாங்க குளோபலா சோ நைன்டீன் செவன்டிஸ்ல வந்து நிறைய சிலையில வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நடக்குது அதுக்கப்புறம் யூஎஸ்ல ரீகன் ஒரு செட் ஆஃப் ஒரு செட் ஆஃப் பாலிசிஸ் கொண்டு வராரு அதுக்கப்புறம் தாட்சர் மார்க்கெட் தாட்சர் யூரோப்ல இந்தியால <laughs> நீங்க <laughs> 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 இருக்க குரோத் எப்படி இருக்கு ஜிடிபி எப்படி இருக்கு அதெல்லாம் வந்து நம்ம நைன்டீன் நைன்டிஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தா அது வந்து டெவலப் ஆயிருக்கும் பட் இன்இக்வாலிட்டி என்ன இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து அதோட பாதிப்புகள் சோ இந்த நியூ லிபரல் பாலிசிஸ் யார் வந்து கொண்டு போறா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாங்க தான் கொண்டு போறோம்னு அறிவிச்சே கொண்டு போறது வந்து வேர்ல்ட் பேங்க் வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் ஐஎம்எஃப் எல்லாம் வந்து நாங்க தான் பண்றோம் அப்படின்னு அதுக்கு பேக்ரவுண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க்கா அதை வந்து என்ஃபோர்ஸ் பண்றதுக்கு யுனைடெட் நேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் வந்து கண்ட்ரிஸ் கூட போட்டு தே ஆர் புஷிங் திஸ் ஃபார்வர்ட் ஸோ நாங்க வேர்ல்ட் ஐஎம்எஃப் என்ன பேசிக்கா வேர்ல்ட் பேங்க் ஐஎம்எஃப் என்ன பண்றாங்கன்னா எங்க கிட்ட காசு இருக்கு நாங்க வந்து உங்க கடன் தரும் டெவலப் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி கடன் கொடுத்து கடன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இவங்க வந்து தே ஆர் நான் கடன் கொடுத்து கடன் வாங்கிட்டீங்க நீ இதெல்லாம் பண்ணணும் இதெல்லாம் பண்ணணும்னா ஐஎம்எஃப் சாரி நியூ லிபரல் பாலிசிஸ் நீ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தே ஆர் போர்சிங் கவர்மெண்ட் டு டூ ஸோ தேர்ட் வேர்ல்ட் கண்ட்ரிஸ் டெவலப்பிங் நேஷன் தே டோன்ட் ஹவ் எனி வே டு கோ பட் டெவலப் ஸோ டு இம்ப்ளிமெண்ட் தட் அதனால தான் நம்ம பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்ப பிஜேபி கவர்மெண்ட் வந்து முக்கியமா நித்தி ஆயோக் வந்து அமைச்சிருக்காங்க நித்தி ஆயோக் வந்து பிளான்ட் பிளானிங் கமிஷன் தூக்கிட்டு நித்தி ஆயோக் நாங்க போடுறோம் அப்படின்னு வந்து பிஜேபி கவர்மெண்ட் வந்து ஒன்னு பண்ணாங்க நித்தி ஆயோக் வந்து வாட் எவர் த நேம் டினோட்ஸ் பட் அவங்க பண்றது என்னன்னா யூஎன்னுடைய சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் சொல்ற கோல்ஸ் வந்து இங்க வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம் நத்திங் பட் நியூ லிபரல் பாலிசிஸுக்கு தேவையான ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வந்து இங்க வந்து கொண்டு வரணும் சோ அதோடைய பகுதியா தான் நம்மளுடைய லேபர் ரிஃபார்ம் நடக்குது நம்மளுடைய ஃபார்ம் பில் நடக்குது சோ இது எல்லாமே அங்கிருந்து தான் வந்து வருது சோ அதை வந்து நம்ம இந்த ரூட் புரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம வந்து வி வில் நாட் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வேர் தே ஆர் கோயிங் வி வில் நாட் பி ஏபிள் டு சி ஹவு டு அப்போஸ் தம் என்ன சொல்றாங்க பொலிட்டிகல் எக்கானமி இட்ஸ் தியரி ஆஃப் பொலிட்டிகல் எக்கானமி அது வந்து இண்டிவிஜுவல்ஸ் உடைய ஆர் ஹியூமன் வெல்பீயிங்காக அது வந்து ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் ஃப்ரீடம் இது எல்லாத்தையுமே வந்து லிபரேட் பண்ணி விடுது இது எப்படி பண்ணுதுன்னா இத வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் பிரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் கொடுக்கறது மூலயமா ஃப்ரீ மார்க்கெட் மூலயமா ஃப்ரீ ட்ரேட் மூலயமா அப்படின்னு வந்து இது வந்து இது வந்து தெர் இஸ் நோ ஒன் புக் ஃபார் நியூ அலிபிசம் தெர் ஆர் வேரியஸ் டெஃபினேஷன்ஸ் வேரியஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வேரியஸ் வியூஸ் பட் க்ளோஸ் டு வாட் தே திங்க் அப்படின்ற பாயிண்ட்ல தான் நான் இந்த இந்த பேராஃப் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஹவு கேபிட்டலிஸ்ட் சி நியூ அலிபிசம் அப்படின்றது தான் இது
சோ அதுல அவங்க என்ன சொல்றாங்க சோ அத பண்ணணும்னா இப்ப அந்த ஹியூமன் வெல்பீங்க்கு நாங்க நல்லது பண்ணணும்னா நாங்க இதெல்லாம் இதெல்லாம் பண்றோம் அப்படின்னு இதெல்லாம் தேவை அப்படின்னு சொல்றாங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா பிரைவேட்டைசேஷன் தேவை சோ பிரைவேட்டைசேஷன் அரசு கிட்ட அரசு வந்து எந்த நிறுவனமும் வச்சிருக்க கூடாது நமக்கு வந்து இங்க டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் நமக்கு வந்து ரேஷன் அதாவது சப்சிடிஸ் சப்சிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கறது ரேஷன் வந்து என்ன பேசிக்கா ரேஷன் கடைகள் என்ன பண்ணுதுன்னா மக்களுக்கு உயிர் வாழ்றதுக்கு தேவையான பொருட்களை வந்து கொடுக்குது அது இல்லைன்னா நிறைய பேர் வந்து இறப்பாங்க சோ அது வந்து அண்ட் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கு நமக்கு வந்து இதெல்லாமே வந்து கவர்மெண்ட் பண்ணக்கூடாது அது வந்து பிரைவேட் தான் பண்ணணும் அப்படின்றது ரெண்டாவது டீரெகுலேஷன் அதாவது நம்ம டூ கிளாஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் தினோ தே ஆர் ஒன் பர்சன்ட் அவங்களுக்கு வந்து ஒன் பர்சன்ட்டுக்கும் நைன்டி நைன் பர்சன்ட்டுக்கும் அதாவது கேபிட்டலிஸ்டுக்கும் ஒர்க்கிங் கிளாஸுக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து தெர் இஸ் அ டிஃபரன்ஸ் ஸோ ஒன் பர்சன்ட் வில் எக்ஸ்ப்ளாய் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் அதை தடுக்கிறதுக்கு சட்டம் போடுறாங்க ஸோ நான் வந்து ஒர்க்கர்ஸுக்கு வந்து பீனட் தரேன் அந்த பீனட் தந்தா நீங்க உயிர் வாழ முடியும் அதனால நீங்க வந்து அந்த ஒன் பர்சன்ட் வந்து பிச்ச எல்லா ரெஸ்ட் ஆஃப் த கேக்க வந்து பையன் வந்து அவங்க சாப்பிடணும் அப்படின்றத நீங்க வந்து அனுமதிக்கணும் அப்படின்றது தான் நம்ம இருக்கிற சட்டமே நம்ம எனி லீகல் ஃப்ரேம் ஒர்க் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம அப்படி அப்படிதான் வந்து இருக்கும் அதனாலதான் நமக்கு வந்து ஒர்க்கர்ஸுக்கு வந்து ரைட்ஸ் கம்மியா இருக்கும் ஒர்க்கர்ஸுக்கு வந்து ஏதாவது பிரச்சனைனா தீக்கிறதுக்கு ரொம்ப நாளாகும் பட் இதே கேபிட்டலிஸ்டுனா உடனே தீரும் அவங்களுக்கு சட்டமாவே இருக்கும் அந்த பிரச்சனை அவங்களுக்கு நடக்கூடாதுன்னு அவங்களுக்கு ரைட்டாவே இருக்கும் நமக்கு அந்த ரைட் இருக்காது அந்த டீரெகுலேஷன் என்னன்னா ஒர்க்கர்ஸ் ஆர் நைன்டி நைன் பர்சன்ட்டுக்கான உரிமைகள் வந்து கம்மி பண்ணணும் ஒன் பர்சன்ட் வேலை செய்யறதுக்கு அவங்க எக்ஸ்பிளாய் பண்றதுக்கான ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து இருக்க கூடாது அந்த ஒன் பர்சன்ட் வந்து மினிமம் ரெகுலேஷன்ஸ் போட்டு வச்சிருப்பாங்க நீங்க வந்து வீட்டுக்குள்ள போய் பிடிச்சி கழுத்து பிடிச்சி எழுத்து வந்து அவனை வேலையில உட்கார வைக்க கூடாது அவனா வந்து வேலையில உட்காரணும் பட் இப்ப சும்பார் தொல்ல சொன்ன மாதிரி இப்ப நேற்று ரிலீஸ் பண்ண நேற்று முந்தா நேற்று ரிலீஸ் பண்ண இந்த ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர்ல என்ன போட்டிருக்காங்க தூங்கினா இட்ஸ் அ கிரைம் அது வந்து உங்களை வேலையை விட்டு சஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் நீங்க ஆபீஸ்ல தூங்கிட்டீங்கன்னா யாரா பார்த்தாங்கன்னா ஸோ அந்த மாதிரியான ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் என்ன பேசிக்கா கொண்டு வருதுன்னா டீரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து ஃபேவரபுளா எம்ப்ளாயருக்கு ஃபேவரபுளா ஒன் பர்சன்ட்டுக்கு ஃபேவரபுளா வந்து நிறைய விஷயங்களை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு வந்து உரிமை கொடுக்குறாங்க நமக்கு வந்து இருக்கிற உரிமைகள்லாம் வந்து பறிக்கப்படுது ஸோ அதான் டீரெகுலேஷன் ஃப்ரீ ட்ரேட் ஃப்ரீ ட்ரேட்னா என்னன்னா எந்த நாட்டுக்கும் எங்கேயுமே வந்து இன்ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஜியோ ஜியோகிராஃபிக்கல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அவங்க போயிட்டு விற்கலாம் வாங்கலாம் இப்ப யூஎஸ் நம்ம நம்ம இப்போ அவுட் சோர்சிங் ஐ திங்க் நெக்ஸ்ட் செஷன்ல வந்து பரணி வில் கவர் அவுட் சோர்சிங் எப்படி வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த நாட்டுல விற்க போற ஒரு பொருளுக்கோ சர்வீஸ்க்கோ அது வெளியில் நாட்டுல உற்பத்தி பண்றதுனால கம்மியா உற்பத்தி பண்றதுனால எப்படி வந்து அவங்க அவங்களால வந்து ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட கம்மி பண்ண முடியுது அப்படின்னு அந்த லாஜிக்ல அவுட் சோர்ஸ் பண்றாங்க அப்படின்றதெல்லாம் வந்து இந்த ஃப்ரீ ட்ரேட் பாட்டு தான் பட் அதுல கான்சிக்வன்ஸ் என்னன்னா நமக்கு உள்நாட்டுல பர்ச்சேசிங் கெப்பாசிட்டியே இல்லாம வேலை இருக்காது பர்ச்சேசிங் கெப்பாசிட்டி இருக்காது அதனால வந்து பொருட்கள் வாங்க முடியாது ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் ஸோ அதை கணக்கில் எடுக்காம வெறும் காஸ்ட கம்மி பண்ணுன்றதுக்காக வந்து எங்க வேணா போகலாம் எங்க வேணா விற்கலாம் அப்படின்னு சொல்றது அதே மாதிரி நான் உற்பத்தி பண்ணி வச்சிருக்க ஓவர் ப்ரொடக்ட் ப்ரொடியூஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் நான் வந்து அக்ராஸ் குளோப் கொண்டு போய் விற்கலன்னா என்னால வந்து வந்து தேங்கி போயிடும் லாஸ்ட்ல போயிடும் சோ அதனால எல்லா இடத்துலயும் கொண்டு போய் விற்கிறதுக்கான ஓகே ஓகே தோல நான் பாக்குறேன் சிக்னல் என்னன்ட்டு ஓகே ஸோ அதான் நம்ம தென் அதுக்கப்புறம் ரெடியூசிங் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரெடியூசிங் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்னன்னா நமக்கு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து மக்களுக்கு செலவு பண்ற சப்சிடிஸ் அவங்களுக்கு கொடுக்கற இப்ப அதான் இந்த ரேஷன் பொருட்கள் சிலிண்டருக்கு கொடுக்கற மானியம் சிலிண்டர் வந்து இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிஜேபி வரதுக்கு முன்னாடி ஐ திங்க் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபோர் ஏதோ வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இப்ப வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ருபீஸ் தான் கொடுக்குறாங்க பர் சிலிண்டர் அப்படின்றது வந்து நேத்து வந்து வந்துருந்துச்சு சோ இவங்க இந்த அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லு ஃபார்மர்ஸ் ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்க எலக்ட்ரிசிட்டி பில்
இன்சூரன்ஸ் ஹெல்த் பென்ஷன்ஸ் இது எல்லாமே கொடுக்க கூடாது கிரீஸ்ல நடந்தது அதுதான் ஆஸ்ட்ரிட்டி மிஷன் பேர்ல பென்ஷன் கட் பண்றாங்க இது அதான் இந்த மாதிரி சோசியல் செக்யூரிட்டி எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணாங்க அங்க எதுக்குன்னா அவங்க வந்து கடன் திருப்பி கொடுக்கணும் இந்த கேபிட்டலிஸ்ட் பேங்க்ஸுக்கு கிட்ட வாங்கினா கடன் திருப்பி கொடுக்கணும்ன்றதுனால அந்த ஊர் மக்களுடைய பென்ஷன் வயசானவங்க அவங்க இதுமே என்ன பண்ண முடியும் ஒன்னும் பண்ண முடியாது போராடுறது கஷ்டம் அவங்கள வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய பென்ஷன்ஸ் வந்து கட் பண்றாங்க பென்ஷன்ஸ் எஜுகேஷன் இது எல்லாமே வந்து அது கட் பண்றது தான் அது ஒன் ஆஃப் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அது அதுக்கப்புறம் இந்த எலிமினேஷன் பப்ளிக் குட் வந்து இந்த பொது நலன்ற ஐடியாவே வந்து இருக்கக்கூடாது பொது நலன்றது வந்து அரசாங்கம் யோசிக்கிறது இல்ல ஏதாவது ஒரு என்டிடி வந்து பொது நலமா யோசிக்கணும் அப்படின்றது வந்து இருக்கவே கூடாது ஒரு இண்டிவிஜுவல் அவருக்கு தேவையான விஷயங்கள் அவங்களே பாத்துக்கணும் சோ இண்டிவிஜுவலைசேஷன் ஆஃப் அவர் இண்டிவிஜுவலை அந்த இண்டிவிஜுவல் சுத்த வளர்க்கிற ஐடியா வந்து இதுல ஒன் ஆஃப் த மெயின் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என் என் பிரச்சனையை நான் தான் தீர்த்துக்கணும் நம்ம வந்து ஒன்னா சேர்ந்து அதை வந்து பார்க்க கூடாது நம்ம வந்து பொது நலனுக்காக வேலை செய்யக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவை தே ஆர் கண்டினியூஸ்லி இந்த நியூரபிள் பாலிசிஸ் மூலயமா வளர்க்குறாங்க அது நான் பத்தி இங்க எக்ஸ்டென்சிவா நான் மேஜரா கவர் பண்ணல பட் இட் இஸ் அந்த கல்ச்சரல் ஹெஜிமோனி சம்பந்தமான ஆஸ்பெக்ட் வந்து நம்ம இங்க பெருசா நான் இதுல பாக்கல கவர் பண்ணல நம்ம அது இன்னொரு வாட்டி கூட நம்ம தனியா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது இத இந்த பாலிசிஸ் இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் உடைய பாலிசிஸ் வந்து ஒரு நாட்டுல இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும் போது என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஒண்ணு டெமோக்ரஸியே வந்து அண்டர்மைன் ஆகுது டெமோக்ரஸியே அண்டர்மைன் ஆகுதுன்னா நம்ம இப்ப இருக்கிறதே வந்து ஆன்டி கேபிட்டலிஸ்ட் ஆர் செய்யிங் வி ஆர் ஒர்க்கிங் வி ஆர் இன் அ ரூலிங் கிளாஸ் டெமோக்ரஸி வி ஆர் நாட் இன் பீப்புள் டெமோக்ரஸி ரூலிங் கிளாஸ் டெமோக்ரஸி தான் நமக்கு இருக்கிற ரூலிங் கிளாஸ் வந்து கேபிட்டலிஸ்ட் தான் ஸோ அந்த ஒன் பர்சன்ட் தான் குளோபலா பாத்தீங்கன்னா ஜெஸ் பி சோஸ் பில் கேட்ஸ் இவங்கெல்லாம் வருவாங்க நம்ம ஊர்ல அம்பானி ஆதானி இவங்கெல்லாம் வந்து வராங்க ஸோ இவங்க சொல்றது தான் வந்து சட்டமாகுது இவங்க சொல்றது தான் வந்து அந்த லீகல் ஃப்ரேம் ஒர்க்ல வருது அதுக்கு அவங்களுடைய ஸ்பீச்சஸே வந்து மோர் எவிடென்ட் எங்களுக்கு ஏதாவது தேவைனா நாங்க சட்டத்தெல்லாம் மீட்றது கிடையாது எங்களுக்கு தேவைனா நாங்க வந்து சட்டத்தையும் மாத்திப்போம் அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் வந்து இங்க இருந்து வரதா நாங்க தான் வந்து பொலிட்டிக்கல் பவரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றோம் அப்படின்ற அப்படின்னு சொல்றது தான் சோ அப்படி சொல்லும் போது டெமோக்ரஸின்ற ஐடியாவே வந்து இட் இட் அண்ட மைண்ட் இட் பிகம்ஸ் இரிலவெண்ட் சோ அப்ப என்ன ஆகுது ஒரு இவங்க கேபிட்டலிஸ்ட் அவங்களோட தேவைக்காக நாட்டை வந்து அடமான வைக்கிறாங்க இன்னொரு கேபிட்டலிஸ்ட் கண்ட்ரி கூட இப்ப இந்தியா வந்து இட் ஆல்மோஸ்ட் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஸ் அ ஜூனியர் பார்ட்னர் ஆஃப் யூஎஸ் நவ் ஆஃப்டர் பிஜேபி அதுக்கு முன்னாடி அப்படிதான் இருந்துச்சு பட் இன்னும் அக்ரெசிவா வந்து பண்ணுது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து யூஎஸ்ஓடைய பேஸ் எல்லாம் அமைக்கிறதுக்கு எல்லாம் நம்ம வந்து பர்மிஷன் கொடுக்க மாட்டோம் இப்ப வந்து தே ஆர் கிவிங் நீ வந்து பேஸ் அமைச்சுக்க பக்கத்து நாட்டை மிரட்டிக்க உனக்கு வந்து பெட்ரோல் நான் கொடுக்குறேன் டீசல் நான் கொடுக்குறேன் எல்லாமே வந்து எல்லா வசதியும் நான் பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு வந்து அவங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் அடியால் மாதிரி இப்ப வந்து இந்தியா நவ் ஆக்டிங் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ் இன்னொன்னு அது ஒரு சைடு ஸோ டெமோக்ரஸி போறதுனால வி வில் நாட் ஹாவ் எனி செய் நம்மளால செய்ய முடியாது நம்ம ஃபார்மஸ் ப்ரொடெஸ்ட் வந்து எப்படி அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது பாருங்க லாஸ்ட் ஒன் மந்த் தான் வந்து மோர் தென் ஒன் மந்த் ஃபார்மர்ஸ் வந்து லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் ப்ரொடெஸ்டிங் அவன் மாத்த மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு நிக்கிறான் பேசவே மாட்டேன் நான் மாத்தவே மாட்டேன் மாத்தினா இவங்க மினிஸ்டர்ஸ் என்ன ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா கார்பரேட்ஸுக்கு நாங்க கொடுத்த ப்ராமிஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்கறானுங்க அது எப்படி வந்து எங்க மேல இருக்க நம்பிக்கை வந்து போயிடும் நாங்க வந்து அதெல்லாம் விட மாட்டோம் அப்படின்றாங்க மக்கள் இந்த நைன்டி நைன் பர்சன்ட்டுக்கு பொலிட்டிக்கல் பொலிட்டிக்கல் ஸ்பேஸ்ல ஒரு பவரே இல்லை அப்படின்றது வந்து இதோட டைரக்டா நம்ம வந்து இந்த டைம்ல வெளிப்படலை என்னதான் ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணாலுமே என்னதான் வந்து அந்த குளிர்ல மக்கள் வந்து இருந்தாலுமே பீஸ்ஃபுல்லா அவங்க வந்து கேட்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கூட மனசாட்சியே இல்லாம அவங்க ஒன் சைடா நடந்துக்கிறாங்க அதனாலதான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரோரல் பாண்ட்ஸ்ல அவங்களுக்கு வந்து எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த இது காசு வந்து பிஜேபிக்கு போகுது மினிமம் வந்து ஒன் குரோர் பாண்டு மினிமம் ஒன் குரோர் பாண்ட் வந்து அவங்க கிட்ட தான் ந
டெமோக்ரஸி அண்டமைன் ஆகுது நெக்ஸ்ட் வந்து இன்க்ரீசிங் இன்ஈக்வாலிட்டி கேட்டிருப்போம் கான்ட்ரிபியூஷன் கன்சியூமரிசம் ஓவர் ப்ரொடக்ஷன்னால நமக்கு வந்து ஒரு பொருளை ரிப்பேர் பண்றதுக்கான வாய்ப்பே கிடைக்க மாட்டேங்குது ரிப்பேர் பண்ணா உங்களுக்கு அந்த ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் இல்ல அதுல வந்து அவ்வளவு ப்ராஃபிட் வர்றது கிடையாது அதனால என்ன பண்றாங்க நம்ம வந்து சீப்பா ஆர் நீங்க அந்த ரிப்பேரு ரீயூஸ் இதெல்லாம் வந்து பண்ணாம ஒரு பொருள் போச்சா நீங்க அடுத்த பொருள் வாங்க அப்படின்றதுதான் வந்து இருக்கு ஸோ லைஃப் டைம் ஆஃப் அ ப்ராடக்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அதை வந்து நம்ம லாங் லிவிட்டிக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது அதனால வேஸ்ட் அதிகமா வருது என்வரான்மெண்ட் டிகிரேட் ஆகுது அதை வந்து இன்னொரு இன்னொரு விதத்துல ஹேண்டில் பண்றதுக்கு நமக்கு வந்து என்ன பண்றாங்க இந்த ஆப்பிள் ஈவன் இப்ப இருக்கிற மோட்டார் ஆக்ட் இது எல்லாமே என்ன பண்றாங்க ரெஸ்ட்ரிக் பண்றாங்க ஆத்தரைஸ்ட் டீலர்ஸ் மட்டும்தான் வந்து ரிப்பேர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா மட்டும்தான் வந்து நம்மளால வந்து அதுல ப்ராஃபிட் எடுக்க முடியும் அப்படின்றது வந்து திஸ் கேபிடல் பிலீவன் யார் வேணா ரிப்பேர் பண்ணாலும் விடும் போது தே ஆர் நாட் கெட்டிங் எனி மணி அவுட் ஆஃப் இட் சோ தே ஆர் ப்ரிவென்டிங் ரிப்பேர் சோ அது வந்து அது ஒரு தனி மூமெண்டே வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல இருக்கு சோ உங்களுக்கு வந்து அங்க டிராக்டர் ரிப்பேர் பண்றதே வந்து அது ஒரு ப்ரொடெஸ்ட் அகேன்ஸ்ட் கேபிடலிசம் அப்படின்னு வந்து பார்க்கப்படுது அந்த டிராக்டர் ஒரு விவசாயம் பண்ற டிராக்டரே வந்து ஒன்ஸ் இட் கெட்ஸ் இன் டு கேபிடலிசம் அது வந்து இட் கெட் கம்ப்ளீட்லி டைட் அப் வித் த பர்டிகுலர் கம்பெனி நீ உங்களால வந்து அதை மாடிஃபை பண்ண முடியாது லைக் ஆப்பிள் ஆப்பிள் வாங்கினா ப்ராடக்ட்ஸை இப்படி வந்து நீங்க ஆப்பிள் ஸ்டோர்ல கொடுத்து தான் நீங்க வந்து எடிட் பண்ண மாடிஃபை பண்ணணும் ரிப்பேர் பண்ணணும் அது அங்க போனா கண்டிப்பா பயங்கர காசா இருக்கும் சோ அதுல வந்து செகண்ட் குவாலிட்டி தேர்ட் குவாலிட்டி எல்லாம் எதுவும் இருக்காது சோ அந்த டிபெண்டன்ஸ் வந்து இந்த கன்சியூமரிசம்ல இருந்து வருது சோ அதுல இருந்து நம்ம என்விரான்மெண்ட் டீக்ரேடேஷன் நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் அண்ட் நமக்கு வந்து பெரிசபிள் நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் ஆயில் வாட்டர் இது எல்லாமே வந்து நம்ம லேண்ட் இது எல்லாமே வந்து எப்படி ஒரு ப்ராஃபிட் தான் மோட்டிவ் அதை வந்து நம்ம அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு கொண்டு போனோம் அது வந்து குளோபல் வெல்பீங்க்கு அது எல்லாருக்கும் அது வந்து ரைட்ஸ் இருக்கு ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து அது வந்து உரிமை இருக்கு எல்லாருமே வந்து அதுல இருக்கிறத வந்து யூஸ் பண்ணணும்னா நம்ம வந்து அதை ரெஸ்பான்சிபிளா யூஸ் பண்ணணும்ன்ற வந்து பேசிக்ஸே இந்த ஃபார் ப்ராஃபிட் ஒர்க் பண்ணும் போது இருக்க மாட்டேங்குது ஸோ எவ்வளவு கிலோ நீங்க ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க அவ்வளவு கிலோ ப்ராஃபிட் அப்படின்னும் போது எவ்வளவு கிலோ நீங்க வந்து அதை எக்ஸ்பிளை பண்ண முடியுமோ எக்ஸ்பிளை பண்ணு எவ்வளவு எவ்வளவு வந்து நீ நோண்ட முடியுமோ அந்த சுரங்கத்தை நோண்டு எவ்வளவு எவ்வளவு வந்து ஆயில் எடுக்க முடியுமோ எடு அதுல இருந்து ஏற்படுற என்விரான்மெண்டல் டீக்ரடேஷன்ஸ் வந்து நம்ம பிரச்சனை கிடையாது அது வந்து கவர்மெண்ட் பாத்துக்கலாம் இல்ல அது வந்து கண்டுக்காம கூட விட்டுடலாம் அப்படின்றதுதான் வந்து இந்த என்விரான்மெண்டல் ஆஸ்பெக்டா இருக்கு சோ அது தட் லீட்ஸ் டு நமக்கு வந்து குளோபல் வார்மிங் ஓசோன் டிப்ரீசன் இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற கிளைமேட் சேஞ்சு சோ இதெல்லாமே வந்து இஸ் பார்ட் ஆஃப் தட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து கார்பரேட்டைசேஷன் நம்ம அதை பிரைவேட்டைசேஷன் பார்த்தோம் நம்ம எங்க பார்த்தாலுமே எதுல பார்த்தாலுமே கார்பரேட் தான் இருக்காங்க கார்பரேட் டிசைட்ஸ் what we get what we will not get namak enna kadaikano nra the decide pandrathu corporate ah irukanga so that's one and kadasiyila vande it undermines human rights nammala vande human rights abindrathu da vande fundamental for flourishing of humanity nama human rights ah vande adha vande adhum basics da so adha vande nama vande violate pannum bodu adha vande nama vande consider pannadum bodu in the system வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் நம்ம வந்து டோட்டலி ஒரு நான் லிவபிள் ஒரு சொசைட்டியா போறோம் ஸோ அந்த நான் லிவபிள் சொசைட்டி வில் நாட் க்ரோ ஹியூமன்ஸ் ஹியூமனிட்டி ஸோ அது வந்து இட் இட் கோஸ் த்ரூ கோஸ் டு பாயிண்ட் ஆஃப் டிஸ்ட்ரக்ஷன் டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த அர்த் டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த பீப்புள் இன் இட் ஸோ அதுதான் வந்து இம்ப்ளிகேஷன்ஸா இருக்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம டேட்டா வச்சு நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு வந்து பாக்கலாம் வேர்ல்ட் வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் என்ன சொல்றாங்கன்னா ட்வெண்ட்டி தேர்ட்டில நான் கம்யூனிகேபிள் டிசீசஸ் சோ அது வந்து இறப்புல மனிதர்கள் இறக்கிறதுல மூணுல ஒரு பங்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ட்வெண்ட்டி தேர்ட்டில சோ இந்த நான் கம்யூனிகேபிள் டிசீஸ் வந்து கேன்சர் கார்டியாக் ரிலேட்டட் 
சோ இந்த இந்த எல்லாமே வந்து நமக்கு மிடில் இன்கம் குரூப் மத்தியில தான் வந்து அதிகமா வரப்போகுது அப்படின்னு வந்து அந்த டபிள்யூஹெச்ஓ ரிப்போர்ட் சொல்றாங்க சோ இப்படி வந்து ஹெல்த் டீக்ரேட் ஆக போகுது அப்படின்ற டேட்டா வந்து பை வித் பீங் ப்ரடிக்டட் வித் டேட் ஆஃப் லாஸ்ட் ஃபார்ட்டி பிப்டி இயர்ஸ் சோ அப்படி ப்ரிடிக்ட் பண்ணும் போது இந்த டேட்டாவை இதை அட்ரஸ் பண்றதுக்கு நமக்கு வந்து எதுவுமே வந்து இந்த சிஸ்டம் நியூலபிள் பாலிசிஸ் வந்து பண்ணக்கூடாதுன்னு வந்து குறிப்பா சொல்றாங்க இத வந்து அவங்களுக்கு வேலை கிடைச்சதுனா வேலை இருந்ததுன்னா அவங்க எம்ப்ளாயா இருந்தாங்கன்னா அவங்க கையில காசு இருக்கும் அதை வச்சு அவங்க வந்து பாத்துப்பாங்க அவங்களுக்கு வேலை இல்லைன்னா அவங்க இதுல இறந்து போறதோ இல்ல அவங்கள உயிர் போறதோ வந்து எங்களுக்கு கவலை இல்ல அப்படின்றது வந்து அந்த நியூலபிள் பாலிசிஸ் சொல்றாங்க அதுவும்ஜராக பீரியட்ல கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் வந்து ஒரு பெரிய ஃபேக்டரா இல்ல நமக்கு இது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஹெட் லைன் ஸோ நமக்கு வந்து இப்ப வந்து இப்ப வந்து கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் வந்து ஒரு பெரிய ஃபேக்டரா இருக்கு பட் அப்ப நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ்ல பிப்டி ஃபைவ் மில்லியன் இந்தியன்ஸ் வந்து எவ்ரி இயர் கெட்டிங் இன் டூ பாவர்ட்டி ஸோ அப்ப ஹெல்த்துக்கு நீங்க செலவு பண்ணீங்கன்னா நீங்க வந்து ஏழைகள் ஆயிடுவீங்க உயிரை காப்பாத்தணும்னா எய்தர் நீ வந்து சொத்தை விற்கணும் அப்படின்றத சொத்து இருக்கிறவங்க விற்கலாம் சொத்து இல்லாதவங்க இறந்து போவாங்க இது வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் ரிலேட்டட் பிளாக் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம குளோபல் சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் நைன்டி சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டிஸ்க்கு அப்புறம் பாருங்க ஸோ அப்பதான் வந்து நியூலபிள் பாலிசிஸ் நமக்கு வந்து எவ்வளோ கரெக்டா வந்து அந்த டைம் சாரி அந்த இயர் பேஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து பாலிசிஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க அதோட எஃபெக்ட்ஸ் என்னன்னு நமக்கு தெரியுது பாருங்க ஹியூமன் ஃபேக்டர்ஸ்னாலதான் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பிரைமரியா இண்டஸ்ட்ரீஸ் அக்ரிகல்ச்சர் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இதனாலதான் நமக்கு வந்து குளோபல் வார்மிங் ஏற்படுது அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க நேச்சுரல் ரீசன்ஸ் இருக்கு நேச்சுரல் ரீசன்ஸ் வந்து அது இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு லாஸ்ட் டைம் அது வந்து பெருசா ஹிஸ்டாரிக்கலா இருக்கிற மாதிரிதான் இருக்கு பட் ஹியூமன் ஃபேக்டர்ஸ் எப்படி வந்து அதுக்கு வந்து அதிகமா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம பாக்குறோம் நெக்ஸ்ட் உலகத்துல இருக்க என்டையர் பாப்புலேஷன்ல ஏழைகளா ஆகிற பிகாஸ் ஆஃப் ஹெல்த் கேர் எக்ஸ்பென்சஸ்னால ஏழைகளா ஆகிறவங்க இந்தியால அந்த உலக பாப்புலேஷன்ல பாதி பேர் வந்து இந்தியால தான் இருக்காங்க ஸோ இதுல நம்ம இப்படி இருக்கிற கண்டிஷன்ல நம்ம வந்து ஹெல்த் கேர் வந்து பிரைவேட்டைஸ் ஆகணும் அப்படின்றது தான் திஸ் நியூ லிபரல் பாலிசிஸ் புஷிங் டுவர்ட்ஸ் அப்படி ஹெல்த் கேர் பிரைவேட்டைஸ் ஆனது இப்ப யூஎஸ்ல பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் பிரைவேட்டைசேஷன் சோசியலிஸ்ட் கண்ட்ரீஸ்ல அப்படி கிடையாது கம்ப்ளீட் பிரைவேட்டைசேஷன் நடந்ததுனால யூஎஸ் யூஎஸ்ல வந்து டெத் ரேட் அதிகம் அதோட அவங்களால வந்து இமீடியட்டா வந்து தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஹேண்டில் இட் டேவிட் சாரி ரிச்சர்ட் உல்ஃப் ரிச்சர்ட் உல்ஃப் வந்து இட்ஸ் அமெரிக்கன் எக்கானமிஸ்ட் நான் ஐ திங்க் ஃபியூ வீக்ஸ் பேக் கூட நம்ம யுனைட் குரூப்ல ஒரு வீடியோ ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் அவர் வந்து இந்த பேண்டமிக் வரும்போது அவர் ரெகுலரா எக்கனாமிக் அப்டேட் கொடுப்பாரு யூஎஸோட எக்கனாமிக் அப்டேட் சொல்லும் போது அவரு அவர் ஆர்குமெண்ட் வைக்கிறாரு என்னன்னா ஃபார் ப்ராஃபிட்டுக்காக ஒரு ஹெல்த் கேர் இருக்கு பேண்டமிக் வரப்போகுது அப்படின்றது வந்து நம்ம வந்து வெல் நோன் ஸ்டடி நம்ம வந்து டபிள்யூஹெச்ஓ சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா நமக்கு வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச்னால இட் இஸ் பாசிபிள் அப்படின்றது தான் வந்து வருது இந்த கேபிட்டல் சிஸ்டம் தே டூ ரிஸ்க் அனாலிசிஸ் ரிஸ்க் அனாலிசிஸ்ல பேண்டமிக் வந்து இப்போ லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸோ ஏதோ வந்து இட் இஸ் இன் பிரைமரி டாப் ஃபைவ் டாப் ஃபைவ் டாப் டெனும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வரப்போகுதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணாம இந்த பிரைவேட்டைசேஷன் இருந்திருக்கு ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு வரப்போறதுக்கு தேவையான ஒரு பிரச்சனைய ஒரு பிரச்சனை வரப்போகுது அதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் பெட்டு 
இல்ல மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இல்ல ட்ரக்ஸ் இதெல்லாமே வந்து மாஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு அது வந்து தேவையில்லை பிகாஸ் அது ப்ராஃபிட்டபுளா இருக்காது அது வந்தா டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுட்டாதான் அது ப்ராஃபிட்டபுளா இருக்கும் அது வரைக்கும் அவங்க உற்பத்தி பண்ண மாட்டாங்க ஆனா இதே வந்து சோசியல் ஸ்டேட்ஸ்ல என்ன பண்ணாங்க அது வந்து சான்ஸ் கிடைக்கும் போது கெட் காட் டேட்டா அவங்க வந்து வச்சிருந்தாங்க தே வர் ஏபிள் டு சஸ்டிங் வியட்நாம்ல எல்லாம் வந்து ஒரு டெத்து கூட இல்ல சோ சோ அந்த மாதிரியான சப்போர்ட் வந்து கேன் பி ப்ரொவைடட் இஃப் இட் இஸ் ரன் பை ஸ்டேட் அப்படின்றது தான் இது இதுக்கு வந்து அவர் வந்து யூஎஸ் எக்ஸாம்பிளே கொடுக்குறாரு அப்ப நம்ம வந்து மக்களுக்கு தேவையானதை வந்து முன்னாடியே கொண்டு வந்து வச்சா நம்ம வந்து ஸ்டாக் பண்ணி வச்சா அது வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு பெரிய எக்ஸ்பென்சா இருக்காதா அது வந்து டிப்ளீட் ஆயிராதா அப்படின்றது வந்து வைக்கிறார் வைக்கிற ஆர்கியூமெண்ட்டுக்கு அவர் என்ன சொல்றாரு ரிச்சர்ட் உல்ஃப் நம்ம வந்து இந்த ஆமி உடைய அம்யூனேஷன்ஸ் சோ அது வந்து அது தேவைன்ற போது வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு வந்து இருக்கிறது கிடையாது நம்ம வந்து அது வந்து சேமிச்சு வைக்கிறோம் சேமிச்சு வைக்கும் போது அது வந்து டிப்ளீட் ஆகும் டிப்ளீட் ஆகும் அது அது டிப்ளீட் ஆகுறதுக்கு நம்ம ரெகுலர் மெயின்டெனன்ஸ் பண்றோம் அதுக்கு தேவையான அதை வந்து லாங் லிவிட்டிக்காக அது வந்து லாங் யூசபிலிட்டிக்காக அதுக்கு தேவையான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நம்ம போடுறோம் இதெல்லாம் போட்டு நம்ம வந்து ரெகுலர் யூஸ்ல வைக்கிறதுக்கான சிஸ்டம்ஸ் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கு அதுக்கான எக்ஸ்பென்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனா எதுக்கு பண்றோம் இன்னொரு நாட்டை அட்டாக் பண்றதுக்கும் அந்த வார் நடத்துறதுக்கும் பண்றோம் பட் மக்களுடைய தேவைக்கு அது வந்து நம்ம எதுவும் பண்றது கிடையாது சோ நமக்கு அந்த சிஸ்டம் இருக்கா இருக்கு ஆனா அத வந்து மக்கள் தேவைக்காக பண்றதுக்கு எப்படி நம்ம கொண்டு போகணும் அப்படின்றதுதான் நம்ம பாக்கணும் அது பொலிட்டிக்கல் பவர் இல்லாம நம்மளால பண்ண முடியாது அப்படின்னு வந்து அவர் முடிப்பாரு ஒர்க்கிங் கிளாஸ் வந்து பவர் எடுக்கணும் சோ இது ஹெல்த் ரிலேட்டட் இந்த கிராஃப் எனக்கு மொபைல்ல கம்மியா தெரியுது பட் உங்களுக்கு ஜூம் பண்ணி பார்க்க முடிஞ்சா பாருங்க என்னால ஜூம் பண்ண முடியாது என்னன்னா நமக்கு வந்து இது வந்து இந்த வெல்த் இன்இக்வாலிட்டி இந்தியால தாமஸ் பிகெட்டி அவரோட டீம் அவங்க பண்ண ரிசர்ச் இதுல கீழே அந்த ரெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டாப் டென் பர்சன்ட் உடைய ஷேர் ஆஃப் த டோட்டல் வெல்த் இன் இந்தியா எல்லோ வந்து டாப் ஒன் பர்சன்ட் உடைய ஷேர் ப்ளூ வந்து டாப் பாட்டம் பிப்டி பர்சன்ட் கிரீன் வந்து மிடில் ஃபார்ட்டி சாரி ப்ளூ வந்து மிடில் ஃபார்ட்டி கிரீன் வந்து பாட்டம் பிப்டி சாரி போகுது அதாவது அவங்க ஷேர் வந்து ஹலோல <laughs> 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 அவங்களுடைய சொத்து வளர்ந்துகிட்டே இருக்கு நமக்கு வந்து முக்கியமான விஷயம் இது வந்து நமக்கு வந்து ஒன்லி பை டேட்டா வீக் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நம்ம நேர்ல பாக்கும் நம்ம வந்து நமக்கு வந்து இன்ஃபிளேஷன் நமக்கு வந்து தெரிய மாட்டேங்குது இன்ஃபிளேஷன் நம்மளால வந்து உணர முடியாது நம்ம வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கிற வெல்த் கம்பேர் டு த குளோபல் ஆர் த இந்தியன் ஓவரால் வெல்த்ல எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் நம்மளால வந்து அனலைஸ் பண்ண முடியாது பட் இந்த டேட்டா என்ன சொல்லுதுன்னா பிகிடி தாமஸ் பிகிடி அவர் வந்து பிரெஞ்சு எக்கானமிஸ்ட் அவர் வந்து ரீசெண்டா ஐ திங்க் கப்பல் ஆஃப் இயர்ஸ் பேக் ஒரு புக் ரிலீஸ் பண்ணலாம் அது வந்து வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் ஆச்சு எப்படி வந்து நியூ லிபரலிசம் ஒரு கேபிட்டலிசம் 
இன்னிகாலிட்டிஸ் வந்து பயங்கரமா டெவலப் பண்ணி விட்டுருச்சு அப்படின்னு வந்து அவர் அந்த புக் பெரிய புக் எழுதியிருக்காரு ட்வெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரி கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த புக்கு பேரு சோ இது வந்து அடுத்த ஸ்லைட்ல பார்த்தா இன்னும் நம்ம முக்கியமா பார்த்தா அது அந்த அந்த இதுதான் மிடில் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட்டுக்கும் டாப் டென் பர்சன்ட்டுக்கும் பார்த்தா எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ வளருது பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது அதாவது இன்னிகாலிட்டி வளருதுன்றது நம்ம இதுல தெரிஞ்சுக்கலாம் இது வந்து இன்கம் இன்னிகாலிட்டி நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது வெல்த் இப்ப வந்து இன்கம் இன்னிகாலிட்டி அதே மாதிரி தான் வந்து இந்த ரெட் அண்ட் நெல்லோ வந்து ஐ திங்க் ஒன் அண்ட் டென் பர்சன்ட் சோ அவங்களுக்கு எப்படி வந்து வளர்ந்துகிட்டே போகுது ஆப்டர் இந்த ப்ளூ யாரு ப்ளூ வந்து ஃபார்ட்டி ஓகே ப்ளூ வந்து ஃபார்ட்டி அண்ட் கிரீன் வந்து பிலோ ஃபிஃப்டி ஸோ அவங்களுக்கு எப்படி வந்து அது வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டே போகுது அப்படின்றது வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இதுல வந்து இன்கம் பிலோ ஃபிஃப்டியோட இன்கம் வந்து கம்மியாயிட்டே போகுது நமக்கு வந்து ஓகே இன்னும் கரெக்டா இன்னும் கேக்கல இப்ப கேக்குது தெரியுது அதிகமாயிருக்கு <laughs> இது எல்லாமே வந்து கண்டினியூஸா வந்து நம்மளோட ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டு இருக்கு இந்த கிராஃப்ல என்னன்னா சாரி நமக்கு வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி லேபர் ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு பட் வேஜ் வந்து அந்த ரேட்ல வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக மாட்டேங்குது ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம்னா வி கேன் ப்ரொடியூஸ் மோர் சர்வீஸ் ஆர் மோர் ஒர்க் கேன் பி டன் மோர் ப்ராடக்ட்ஸ் கேன் பி ப்ரொடியூஸ்ட் ஆன கிவன் டைம் சோ அத வந்து நம்ம ப்ரொடக்டிவிட்டி பாத்தீங்கன்னா அந்த கிராஃப்லயே வந்து நம்ம டிஃபரெண்ட் ஸ்கேல்ல இருக்கு ஆனா அதுக்கு ஈக்குவலண்டா நம்மளுடைய வேஜ் வந்து வளர மாட்டேங்குது வந்து இந்த சிஸ்டத்துடைய அவுட் கம் சோ இந்த இது வந்து இந்த ஒரு சிமுலேட்டர் இது என்னன்னா நமக்கு வந்து குளோபல் கான்டெக்ட்ல நம்ம வந்து பேஸ்ட் ஆன் அவர் சம்பளம் அண்ட் ஃபேமிலி நம்பர்ஸ் எத்தனை பேர் நம்ம கூட இருக்காங்க அதுல நம்ம வந்து இந்த ஏரியால குளோபலா நம்ம வந்து ஒன் பர்சன்ட் பக்கத்துல இருக்கோமா இல்ல வந்து எந்த சைடு எந்த பர்சன்ட்ல நம்ம இருக்கோம் அப்படின்றத வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பிகாஸ் யூஸ்வலா வாட் வி அசியூம் இன் ஐடி இயர்ஸ் நமக்கு வந்து மத்த இண்டஸ்ட்ரியோடைய நமக்கு வந்து அதிகப்படியா சம்பளம் கிடைக்குது வி லிவ் கம்ஃபர்டபுள் லைஃப் அப்படின்றதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் பட் இங்க வந்து நம்மளுடைய நிலைமை எங்க இருக்கு நம்ம எங்க இருக்கோம் அப்படின்றது இதுல ட்ரை பண்ணி பாக்கலாம் வென் யூ கெட் சான்ஸ் டைம் நீங்க பாருங்க நான் இந்த பிரசன்டேஷன் முடிச்சுட்டு ஷேர் பண்றேன் உங்க சம்பளம் போட்டு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் எத்தனை டிபெண்டன்ஸ் நீங்க இருக்கீங்க உங்களுக்கு அது போட்டா இட் வில் கிவ் யூ சோ இப்ப அவுட்லைன் என்னன்னா சாரி கோல்ட் பயமா இருக்கு சொன்னால என்ன பேச கஷ்டமா இருக்கு 
நமக்கு வந்து இந்த செவன்டீஸ்ல வந்து இட் கெட்ஸ் டாமினன்ஸ் ஸோ எப்பவுமே வந்து நிறைய சிஸ்டம் இருக்கும் அதுல வந்து எந்த சிஸ்டம் டாமினன்ஸா எடுக்கிறோம் அவங்க கையில தான் பொலிட்டிக்கல் பவர் இருக்கும் இந்தியால இந்த நியூ லிபரல் பாலிசி அமல்படுத்துற கட்சிகள் கிட்ட தான் வந்து பொலிட்டிக்கல் பவர் இருந்துச்சு காங்கிரஸ் அண்ட் பிஜேபி தே வர் டிரைவிங் நியூ லிபரல் பாலிசிஸ் ஃப்ரம் நைன்டீன் நைன்டி டூ நவ் அண்ட் பிஜேபி வந்து அக்ரெசிவா வந்து அதனுடைய அவுட் கம் தான் நம்ம பாக்குற லேபர் இந்த நாலு கோட்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம் பில் ஸோ ஃபார்மர்ஸ் பண்ற புட்டஸ் அதனாலதான் வந்து அந்த அம்பானி ஆதானியை வந்து எதிர்க்க வேண்டிய தேவை இருக்கு அந்த ஃபார்மர்ஸுக்காக அந்த அரசாங்கம் இல்லாதனால நைன்டி அரசாங்கம் இல்லாதனாலதான் ஒரு மாதிரி ஃபார்மர்ஸ் ஒண்ணுமே இல்லாம குளிர்ல வந்து நடுவோட்ல போராடுறதுக்கும் போராடியுமே வந்து அந்த அரசாங்கம் வந்து நாங்க பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை அந்த சட்டத்தை மாத்த மாட்டோம்னு சொல்லிட்டு ஸ்டபனா நிக்கிறதுக்கான ரீசன் சோ இந்த நியூலபல் பாலிசிஸ் இப்படி இருக்கும் போது அது இட் கண்டினியூஸ்லி இன்க்ரீஸ் த இன்இக்வாலிட்டி சோ நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய நம்ம வந்து வி ஆர் பார்ட் ஆஃப் வாட் எவர் வி ஆர் ப்ரொடியூசிங் சர்வீஸா இருந்தாலும் சரி ப்ரொடக்டா இருந்தாலும் சரி அப்படி நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்றதுல நம்ம இல்லாம ஒர்க்கர்ஸ் இல்லாம கேபிட்டலிஸ்ட் காசை மட்டுமே வச்சு ஒரு விஷயத்த ஒரு கேபிட்டலிஸ்ட் காசை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நான் வந்து இப்போ அதுல இருந்து இருந்தாலும் ப்ராஃபிட் வராது அந்த காசை ப்ரொடக்ஷன்லயோ ஒரு கம்பெனி இன்வெஸ்ட் பண்ணி அந்த காசு மூலியமா அந்த காசு கூட எம்ப்ளாயிஸ் வந்து எம்ப்ளாய் பண்ணாதான் அவனுக்கு ப்ராஃபிட் வரும் ஏன்னா அந்த காசு வந்து சும்மா இருந்தா டிப்ளீட் தான் ஆகும் அது கரதா போகும் சோ அந்த காசை வந்து அவங்க வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுதான் வந்து கேபிட்டலிசத்துடைய ஃபண்டமெண்டல் ஸோ அந்த ஃபண்டமெண்டலுக்காக தே ஆர் ஸ்டார்டிங் கம்பெனிஸ் தே ஆர் ட்ரைங் டு மேக் ப்ராஃபிட் தே ஆர் ட்ரைங் டு மேக் எக்ஸாபிடம் ப்ராஃபிட்ஸ் ஐடி இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல ஐ திங்க் நெக்ஸ்ட் இதுல நம்ம பார்க்கலாம் டிசிஎஸ் அதெல்லாம் வரும் பர்ஃபனை கவர் பண்ணுவாரு ஸோ அவங்க எப்படி மேக் பண்றாங்கன்னு கம்பேர்ட் டு ஆல் அதர் இண்டஸ்ட்ரி நம்ம வந்து வி ஆர் இன் சூப்பர் வி ஆர் கிவிங் சூப்பர் ப்ராஃபிட் அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில நம்ம வந்து நம்ம நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து இட் இஸ் வெரி மைனர் ஷேர் ஆஃப் வாட் வி ஆர் கெட்டிங் அண்ட் இட் இஸ் டிக்ளைனிங் அதுதான் நமக்கு முக்கியம் நம்ம குளோபல் டேட்டா பார்க்கும் போதும் இந்தியா டேட்டா பார்க்கும் போதும் நமக்கு கிடைக்கிற பர்சன்டேஜ் ஆர் வாட் வாட் வி டிசர்வ் இஸ் டிக்ளைனிங் ஏன்னா நம்ம வந்து கேட்காததுனால த ஒன் பர்சன்ட் அந்த டென் பர்சன்ட் வந்து தே ஆர் டேக்கிங் எவ்ரி திங் ஸோ அதை வந்து நம்ம கேட்கணும்னா த ஒன்லி திங் வி ஹாவ் இஸ் அவர் நம்பர்ஸ் அண்ட் நம்ம அந்த நம்பர்ஸ் கிட்ட இருக்கிற நாலேஜ் ஸோ அந்த நம்பர்ஸ் வந்து வித் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் நாலேஜ் நம்ம இதை வந்து கவுண்டர் பண்ணணும் நம்ம கவுண்டர் பண்ணதான் வந்து இதுக்கு இந்த கான் இதுக்கு வந்து எதிரான டிமான்ஸ் வந்து நம்ம வந்து வைக்க முடியும் டிமான்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து வின் பண்ண முடியும் நியூ லிபரல் பாலிசிஸ் வந்து அவுட் அண்ட் அவுட் வில் டிகிரேட் எம்ப்ளாயிஸ் ஆர் ஒர்க்கர்ஸோடைய ரைட்ஸ் ஏன்னா அது வந்து பார்ட் ஆஃப் தேர் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் நம்ம we should continuously demand we should continuously ask for more adu adu kekama nammala vandu idilende velila varamudiyadu adu kekama vittomna soon we will be in a very bad situation because idu vandu neoliberal policy e vandu namakku vandu inequality increase panudhu technology oda role vandu inno idu vandu aggravate panudhu mosama epdina through automation through uh, ஆட்டோமேஷன் இந்த ஏஐ எம்எல் இதெல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா நமக்கு வந்து அதிகப்படியான இன்னும் வேலை வாய்ப்பு கம்மியாகும் வேலை வாய்ப்பு கம்மியாச்சுன்னா தே ஆர் நாட் ப்ரொவைடிங் சப்சிஸ்டன்ஸ் தே ஆர் நாட் ப்ரொவைடிங் ஹெல்த் தே ஆர் நாட் ப்ரொவைடிங் எஜுகேஷன் தேர் நாட் ப்ரொவைடிங் சோசியல் செக்யூரிட்டி நியூலபிள் பாலிசிஸ் மூலயமா அப்ப என்ன கூட நம்ம வந்து இன்னும் மோசமான ஒரு ஆல்ரெடி பென்ஷன் நம்ம இப்ப இப்ப இருக்கிற ஒர்க்கிங் ஜென்ரேஷன் எல்லா கேபிட்டலிஸ்ட் எக்கானமிஸ்டே வந்து சொல்றாங்க அதெல்லாம் வந்து வி ஷுட் அப்போஸ் அதே மாதிரி எஜுகேஷன் இதெல்லாமே வந்து இட் சுட் பி ஃபண்ட் வந்து ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் கிடைக்க வேண்டியது இதெல்லாம் கிடைச்சாதான் நம்ம சொசைட்டி ஒரு நல்ல சொசைட்டியா டெவலப்டு சொசைட்டியா மாறும் அப்படி இல்லாத பட்சத்துல நம்ம அடிச்சுக்கிட்டு திருடிட்டு இறந்துகிட்டு தான் வந்து இருப்பாங்க அது 
ஒரு வளர்ந்துருக்கு <laughs> வேலைகள் <laughs> 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 முக்கியமாக <laughs> பாக்கும் <laughs> இந்த சிஸ்டத்தோடைய மூவ்மெண்ட் எதை நோக்கி போகுதுன்றத வந்து நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுது அதுக்காக நம்ம நம்மள ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்க முடியும் நம்ம இத வந்து இதெல்லாம் பாதிக்கப்படுறவங்க நம்ம வந்து கூட நின்று காப்பாற்ற முடியும் அவங்களுக்காக நம்ம வந்து சப்போர்ட் சப்போர்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பார்க் பண்ண முடியும் அவங்களை வந்து பாதுகாக்க முடியும் அப்படி இல்லாம ஒரு பொது நலத்துக்காக நம்ம வந்து செய்யாம விட்டோம்னா நம்மளும் பாதிக்கப்படுவோம் அவங்களும் பாதிக்கப்படுறாங்க எல்லாரும் பாதிக்கப்பட போறதுதான் வந்து கெண்டுக்கு போகும் ஸோ அதுக்கு இந்த புக்ஸ் எல்லாம் வந்து நியூலிபிசம் சம்பந்தமாகவும் கேபிட்டலிசம் சம்பந்தமாகவும் படிக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ ஐ திங்க் என்னோட செஷன் ஓவர் ஐ கன்க்ளூட் இயர் நம்ம டிஸ்கஷன் போகலாம் டிஸ்கஷன் ஏதாவது கேள்வி பதில் இருந்தா தொடர்கள் சொல்லுங்க அருண் நீங்க அதை மாடரேட் பண்றீங்களா பிரசன்னாசன்ட்ல <laughs> 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 எனக்கு எந்த கேள்வி வந்துச்சுன்னா இப்போ நம்ம கேபிட்டலிசமுடைய ட்ரஜெக்டரி பார்த்துருக்கோம் ஃபியூடலிசம் டிரான்சிஷன் நியோ லிபரலிசம்னா என்ன என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு அது ஒரு மேக்ரோ ஸ்கேலில் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கு ஆனால் இம்பாக்ட்ஸ் எல்லாமே மைக்ரோ ஸ்கேலில் நடக்குது அது நம்மளுக்கு வந்து தேரட்டிக்கலாக நம்மளுக்கு எல்லாம் புரியுது ப்ராக்டிக்கலாக இப்போ எனக்கு என்ன கொஸ்டின் வருதுன்னா நம்ம இப்போ யுனைட்டில் இருக்கிற ஐடி எம்ப்ளாயிஸ்ன்னு சொல்லிக்கக்கூடிய எம்ப்ளாயிஸ் மத்தியிலேயே நான் ஏற்கனவே ஒரு இது வச்சிருந்தேன் என்னென்னா என்ன காம்போசிஷன்ல ஐடி எம்ப்ளாயிஸ் இருக்கிறோம் இப்போ 
டைரக்டா இந்த நியோ லிபரல் பாலிசிஸ் ஃபர்ஸ்ட் எந்த கிளாஸ் போய் அஃபெக்ட் பண்ணுது எந்த கிளாஸ்ன்றத விட நான் சோசியல் கிளாஸ் சொல்றேன் இந்தியாவில ஸ்பெசிபிக்கா நம்ம பேசணும்னா நம்ம வந்து காஸ்ட் வைஸ் எக்கனாமிக்லி டவுன் கிரேட் கிரேட் செக்ஷன் இருக்கிறாங்க நம்ம பேசுறது இப்போ இப்போ நியோ லிபரலிசம் பத்தி நான் எவ்வளவு படிச்சாலும் சரி இப்போ நான் சின்ஸ் ஐ கம் ஃப்ரம் ஒரு வெல் ஆஃப் வெல் ஆஃப்னு சொல்ல முடியாது அட்லீஸ்ட் ஒரு அப்பர் மிடில் கிளாஸ்ல இருந்து வரேன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு இதோட எஃபெக்ட்ஸ் வந்து தியரட்டிக்கலா புரியுது ஆனா இது மக்கள் இப்போ பொதுவா ஐடி எம்ப்ளாயிஸ் மத்தியில இது நம்ம போய் பேசினாலுமே அங்க இருக்கிறவங்களும் பெரும்பாலும் இப்படித்தான் இருக்காங்க இது இது ஓகே நியோ லிபரிசம் இருக்குது ஓகே பட் நான் இந்த ஜாப் செக்யூரிட்டி இதெல்லாம் யோசிக்கும் போது பூஜ்வா கேபிட்டலிஸ்ட் ஃப்ரீடம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஆஸ் அ ஒர்க்கர் யூ ஹேவ் த ஃப்ரீடம் டு கோ அண்ட் கெட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எவ்ரி வேர் எனி வேர் அப்படின்னு ஒரு கதை சொல்லிட்டே இருக்கிறாங்க இல்லையா அங்க வந்து இன்னைக்கு ஒரு சைடு அன்எம்ப்ளாய்டு யூத் தான் எக்கச்சக்கமா இருக்கிறாங்க நம்ம எம்ப்ளாய்டு வந்து பார்க்கும்போது ரேஷியோ குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அன்எம்ப்ளாய்டு வந்து அதிகமாயிட்டு இருக்கிற ஒரு பீரியட்ல இப்ப நம்ம இருக்கோம் இந்த இந்த டைம்ல வந்துட்டு எம்ப்ளாய்டா இருக்கிறவங்க வந்து அஃப்கோர்ஸ் அந்த ரிசர்வ் ஆர்மி இருக்கிறதுனால தான் எம்ப்ளாய்டா இருக்கிறவங்களும் வந்து சரி மேனேஜ்மெண்ட் என்ன சொன்னாலும் செய்வோம் அப்படிங்கறதையும் செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த இடத்துல நம்ம யூனியன் பாலிடிக்ஸ்னு பேசும்போது Uh, should we not also include the unemployed avangaliyum uh, seka kudada because the neoliberal policies ipo direct effect avangalukku dhan theriyum inge irukravangala inge irukrava enna pandrukranga na perumbalum it la irukravanga sambalam vaangite they also invest somewhere right so stock markets ku poranga avanga vandu and the subjectivity e prachaniya irukku inge nareya adala eppadi handle pandrathu theoretical concepts la okay nama nareya padikirom nareya discuss pandrom enakku in on field vandu nama vandu eppadi issues because ஸ்கில்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய ரோல் பிளே பண்ணுது இதெல்லாம் நம்ம எப்படி அட்ரஸ் பண்றது அப்படின்னு செஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இல்ல அது அது சம்பந்தமா பேசினீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் வேற ஏதாவது இருக்கா சொல்ற <laughs> 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 லைக் மோஸ்டா எல்லாமே எல்லா கம்பெனிலுமே ப்ரொடக்டிவிட்டி பேஸ் பண்ணி தான் வெல்த் ஜென்ரேட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க பட் ஆனா இப்போ லைக் அப்பாயிஸ் வர மாதிரி இருந்ததுன்னா அவங்க ஆக்சுவலா எதுவும் சொல்லி சம்பளத்தை கட் பண்ணுவாங்கன்னா மேக்சிமம் ப்ரொடக்டிவிட்டி சொல்லி தான் கட் பண்ணுவாங்க நான் நினைக்கிறேன் அது அதுல அதை அதை வந்து இப்போ அடுத்தவங்கள்ட்ட பேசுறதும் இதுதான் இப்போ புதுசா எட்ட போய் பேசுறதா நல்ல ஒர்க் என்னால எட்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே வேலை செய்யறேன் அதனால என்னால முடிக்க முடியல அப்படி சொல்றாங்க அவங்கள்ட்ட போய் இந்த இஷ்யூ இது இது வந்து ஊ இஷ்யூ இல்ல இல்ல இது இது காமன் இஷ்யூ எப்படி நம்ம போய் அட்ரஸ் பண்றது இந்த இந்த ப்ரொடக்டிவிட்டி இஷ்யூ அவ்வளவுதான் ஓகே சார் வாய்ப்பு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 சொல்ல நான் நான் சொல்றேன் வேற ஏதாவது நம்ம இருந்தா நம்ம அதுக்கப்புறம் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஒண்ணு வந்து இப்ப 
பாக்குறோம் <laughs> <laughs> நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் செஷன் வந்து டென்த் அன்னைக்கு பார்க்க போகுது ப்ராக்டிஸ் நம்ம எப்படி ப்ராக்டிக்கலாக அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம்னு பார்க்குறோம் ஸோ அதில் நமக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம கவர் பண்ணலாம் பட் என்னன்னா வி டோன்ட் ஹவ் டேட்டா ஸோ அதுதான் மேஜர் ப்ராப்ளம் நமக்கு வந்து நியூலபிள்ஸம் இப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம ஆர்டிஐ போட்டாலே என்ன சொல்றாங்க நாஸ்காம் வெப்சைட்ல இருக்க டேட்டா தான் எடுத்து கொடுக்குறான் அவங்ககிட்ட டேட்டா கிடையாது கவர்மெண்ட் கிட்ட டேட்டா கிடையாது ஸோ நம் நம்ம வந்து வி ஷுட் ஃபைண்ட் places where we can get data or we should get into the companies and we should analyze and bring uh, the details out namma and and the valley vandu namma paaknom so adu vandu paakumbodhu we will get more data and other thing is namma the neoliberal policies vandu the cultural hegemony aspect vandu na adha na adha vittira namma adha next idhula kuda paakalam cultural hegemony da in the idea vandu in the definition of freedom avanga eppadi kudukranga and the definition of individuality eppadi vandu avanga kudukranga idellame vandu namakku prachanaya varudhu namma 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 vandu organize aagama namma vandu and the public good ku vela seiyama individual good ku vela seiya vekkiradhu so adha vandu namma eppadi edirkolradhendradhu vandu we will see in the நெக்ஸ்ட் செஷன் பட் நம்ம அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி தான் நம்ம வந்து பார்க்கணும் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா ட்ரை பண்ணி தான் பார்க்கணுன்றது தான் இட் இஸ் ஸோ ஸோ ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பட் ப்ரைஸஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா மோர் அண்ட் மோர் பீப்புளை அவேர்னஸ்க்கு கொண்டு வரும் நம்ம பார்க்கறது என்னன்னா இந்தியால எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து கம்மியாகுது ஐடியில growth of uh, new employment வந்து கம்மி ஆகுது population increase ஆகுது people who come uh, passed out வந்து அவங்க வந்து increase ஆறாங்க so unemployment வந்து increase ஆகுது இந்த covid time ல நம்ம பார்க்கிறது என்னன்னா it es ல இருக்குறவங்க more and more informal sector க்கு வந்து போயிட்டாங்க நம்ம membership renewal process ல பாக்கும்போது நிறைய it es employees வந்து எல்லாத்துல இந்த மாதிரி வேலை போயிடுச்சு எனக்கு என்ன பண்றதுல நான் கடையில வேலை செய்யறேன் நான் வந்து ஓலா ஊபர்ல வேலை செய்யறேன் சோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு சட்டம் பொருளாத ஒரு இன்ஃபார்மல் செக்டாருக்கு வந்து போயிட்டாங்க சோ இன்ஃபார்மல் செக்டாருக்கு போகும்போது அவங்களுக்கு வந்து சம்பளம் நிரந்தரம் கிடையாது சோ எப்பவுமே வந்து மண்டக்குள்ள ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அடுத்து நான் காசுக்கு என்ன பண்ண போறேன் அடுத்து என்னோட எஜுகேஷன் இது ஹெல்த் எக்ஸ்பென்ஸ்க்கு நான் என்ன பண்ண போறேன் அவர் என் ஃபேமிலி டிபெண்ட் டிபெண்ட் மெம்பர்ஸ்க்கு ஹெல்த் எக்ஸ்பென்ஸ்க்கு நான் என்ன பண்ண போறேன் இப்படியான ஒரு மன உளைச்சல்லே வந்து கண்டினியூஸா இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஃபார்மல் செக்டர்ஸ்க்கு தான் வந்து ஐடிஎஸ் வந்து போறாங்க பெரும்பான்மையா சோ அப்ப நம்ம பாக்குறது என்னன்னா ஐடி எம்ப்ளாயிஸோட ஐடிஇஎஸ் எம்ப்ளாயிஸ் வந்து தே ஆர் ஒஸ்ட் அஃபெக்டட் அவங்க <laughs> ஒண்ணு <laughs> ரீசன் ஃபார் ரிட்ரன்ஸ்மெண்ட் இதெல்லாம் சொல்றாங்களே அது எல்லாமே என்னன்னா நம்மள வந்து நம்ம நம்ம கிட்ட டேட்டா இல்ல நம்மளால வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ண முடியாதுன்றதுக்காக அத வந்து காரணம் காட்டுறது ரெண்டாவது அது அது வந்து நம்ம ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில பாத்தீங்கன்னா மோர் டைம் வி ஸ்பெண்ட் இஸ் வாட் முக்கியம் நம்ம நம்ம டைம் தான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து காசு சோ அப்படி இருக்கும் போது நம்ம வாட் எவர் வி ஆர் ட்ரைங் டு எடுத்தோம்னா 
ப்ரொடக்டிவிட்டி எப்படி பண்றாங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் சிம்பிளா நம்ம நிறைய தியரிஸ் இருக்கு எடுக்கிறதுக்கு <laughs> இன்ஃபர்மேஷன் வந்து சென்ட்ரலைஸ் பண்றது தான் வந்து இன்னொரு பர்சனத்தோடைய இன்னொரு ஒரு வேலை அது வந்து இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களே வச்சுப்பாங்க நமக்கு கிடைக்காது இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நம்ம எவ்வளவு கவலை டெமோக்ரடைஸ் பண்றோமோ அவ்வளவு கவலை வந்து நம்மளால கேள்வி கேட்க முடியும் ஸோ தட் ஸோ அதுதான் ப்ரொடக்டிவிட்டி சம்பந்தமா ஹெல்த் ஸ்பெண்டிங் வந்து நம்ம இப்ப பாக்குறது ஐ திங்க் இன்னைக்கு கூட வந்து அரௌண்ட் ஃபைவ் ஓ கிளாக் வந்து ஒரு செஷன் இருக்கு ஆன் ரைட் டு ஹெல்த் சம்பந்தமா ஸோ அதுல எமினன் ஸ்பீக்கர்ஸ் பேசுறாங்க ஆத்ரியா எக்கானமிஸ்ட் அவர் வந்து பேசுறாரு நம்ம பேஜ்ல ஷேர் ஆஃப்டர் திஸ் செஷன் ஸோ அதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்ப டிஜிட்டல் ஹெல்த் சம்பந்தமா பாலிசி நம்ம கிட்ட இருக்கு அந்த டிஜிட்டல் ஹெல்த் பாலிசி வந்து பிஜேபி கவர்மெண்ட் தான் போடுறாங்க அந்த பாலிசியில எப்படி வந்து பிரைவேட் என்டிட்டி கிட்ட எல்லா டேட்டாவும் கொடுக்கலாம் அது இன்னும் எப்படி பிரைவேட்டைஸ் பண்ணலான்றது அந்த பாலிசியே இருக்கு ஸோ டெஃபினட்டா வந்து கவர்மெண்ட் நியூ லிபரல் பாலிசி அந்த டைரக்ஷன்ல தான் போகுது அது என்னன்னா நமக்கு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஹெல்த்துக்கு வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணாது இனிமேட்டு ஸோ அதுக்கு பதிலா வந்து உங்க கையில வந்து காசு கொடுக்கலாம் ஆர் நீங்க சம்பளம் நீங்க வேலை செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் இருக்கும் த டே யூ கெட் அவுட் ஆஃப் த கம்பெனி உங்களுக்கு அந்த இன்சூரன்ஸ் பொருந்தாது So, you'll be at the mercy of whatever savings you have. Apadhi varamodhu da, hela health issues varamodhu da, people get into poverty. So, enak vandhu, vala illa, kaila yunna idhuun poe edu chhi. Anna na health issues ikku kandipa vandhu, enna oda dependence ikku, loved ones ikku na salav pannyi aadhu. Appa, then I get into a, irukkara sattala na vithi na vandhu, idhukku poe irra. Poverty ikku poe irra. So, idhu da vandhu, data. uh shows so idellam da so i think uh, i want to uh, respond back for the questions nama public inu venna kuda nama kadasi session mudinjadukapra kuda nama discuss pannalam next session poidlama barni can i i want to add few sentences shall i athala the final barni barni session mudichu panikalama time agudhu na okay okay fine fine தெரியுதா 